exactly it's bhoti katha and you are watching bhoti katha episode 28 assalamu alaikum asha korchi apnara sokolei onek bhalo achen shusto achen ebong barabari moto bhoti kothar sathe achen asha korchi amra ei bhabe ektu ektu kore sathe theke ebong apnader niye ektu ektu kore egiye jabo so amader sob shomoy sathe thakben ebong support kore jaben jeno amra proti saptahe apnader jonno notun notun অদ্ভুত অদ্ভুত এবং ভৌতিক কিছু ঘটনা নিয়ে আসতে পারি সো আমাদের এপিসোড টোয়েন্টি এইট আমরা শুরু করব শুরু করার আগে বলতে চাই আজকে আমাদের সাথে একজন নতুন স্পেশাল গেস্ট যুক্ত হয়েছেন বরাবর মতো আমাদের সাথে মনি ভাই তো থাকেন কিন্তু তিনি ছাড়াও আমাদের সাথে আরেকজন নতুন গেস্ট একজন রয়েছেন যার নাম মোহাম্মদ আলম ভাই এবং আশা করছি আলম ভাইয়ের ঘটনা আপনাদের অনেক ভালো লাগবে এবং মনির ভাইয়ের ঘটনা আপনাদের অনেক অনেক বেশি পছন্দ হবে সো আমাদের এপিসোডের শুরুতে আমরা প্রতিবারের মতো বলতে চাই বন্ধুরা আপনারা কিন্তু ঘটনা পাঠাবেন এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের সাথে কমিউনিকেট করার সিস্টেমটি আপনারা চাইলে আপনাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা বা ভৌতিক কোনো অভিজ্ঞতা বা অদ্ভুত কোনো অভিজ্ঞতা যদি ফেস করে থাকেন তাহলে সেগুলো আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে পাওয়া একটা ইমেল আইডিতে পাঠিয়ে দেবেন উইচ ইজ ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট রেট জিমেল ডট কম বিএইচ ও ইউ টি আই কে এস টি ও আর আই ই এস অ্যাট রেট জিমেল ডট কম ভৌতিক স্টোরিজ অ্যাট রেট জিমেল ডট কমে আপনি আপনার ঘটনা পাঠাবেন এবং সাথে আপনার নাম ঠিকানা এবং ফোন নম্বর মেনশন করে দেবেন আপনার ঘটনাটি আমরা পড়ব যদি ইন্টারেস্টিং মনে হয় তাহলে অবশ্যই আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব সো এছাড়া আপনারা চাইলে ভয়েস ক্লিপ আকারও পাঠাতে পারেন আপনাদের ঘটনা আমাদের কাছে এবং আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপেও কমিউনিকেট করতে পারেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা নিশ্চয়ই আপনারা সকলেই জানেন এবং সকলে আমাদের সাথে মোটামুটি হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করছেন এখন পর্যন্ত এবং এটা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এবং সকলে অনেক বেশি লাইক করছে ব্যাপারটা সো আপনারা চাইলে হোয়াটসঅ্যাপে কমিউনিকেট করতে পারেন এবং সেটার সিস্টেমটা আমি বলে দিচ্ছি ইটস ভেরি ইজি আমাদের দেখুন আমাদের আমাদের ভিডিওর নিচে একটা কোনা একটা নাম্বার দেওয়া আছে উইচ ইস জিরো ওয়ান ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 এই নাম্বারে আপনি আপনার ঘটনা বা আপনার ঘটনার সারমর্ম মানে ঘটনাটা ছোট করে দুই লাইনে লিখবেন এবং আপনার টপিকটা লিখে দেবেন যে আপনি কোন টপিকের উপর ঘটনা বলতে যাচ্ছেন এটা কি গ্রামের কোনো ঘটনা নাকি ব্ল্যাক ম্যাজিক রিলেটেড কোনো ঘটনা এখানে কি কোনো কবরস্থান রিলেটেড ঘটনা জাস্ট আপনি আপনার ঘটনার টপিকটা সুন্দর করে লিখে আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন আমাদের কাছে ইন্টারেস্টিং মনে হলে আমরা আপনাকে কল দেবো এবং আপনার একটা ফ্রি টাইম বেছে আপনার কাছ থেকে পুরো ঘটনা আমরা শুনে নেব সো আশা করছি আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবেন এবং একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে আপনারা আমাদেরকে ঘটনা পাঠাচ্ছেন তার মানে এই না যে আমরা ঘটনা শুনছি আমি একজন হোস্ট শুধু আমি হোস্ট করতে পারি এবং ঘটনা শুনতে পারি সো আপনারা ঘটনা পাঠাবেন শুধু এতটুকু মাথায় রেখে যে আপনার ঘটনা শুনছে আমাদের ভৌতিক কথার মাধ্যমে বিশ্বের সকল প্রান্তের মানুষ একসাথে এবং এক যাত্রায় বসে সো মাথায় রাখবেন যে আপনি পুরো পৃথিবীকে ঘটনা শোনাচ্ছেন আমাকে নয় এনিওয়েজ বন্ধুরা আমরা আজকে আমাদের এপিসোড শুরু করব শুরুতে আমরা যেটা করে থাকি সবসময় বরাবর একটা ইমেল পড়ি কিন্তু আজকের এপিসোডটা একটু ডিফারেন্ট হতে যাচ্ছে আজকে আমরা প্রথমে ইমেল পড়ব না একটু পরে ইমেল পড়ব কারণ আমাদের মাঝে যিনি আছেন এই মুহূর্তে মোহাম্মদ আলম ভাই তার ঘটনা আমি যখন প্রথমে শুনেছি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে এইটা খুবই স্ট্রাইকিং একটা ঘটনা এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমার এই যে ভৌতিক কথা এখন পর্যন্ত যতগুলো ঘটনা আমরা শুনেছি এখন পর্যন্ত পাওয়া সব থেকে ইন্টারেস্টিং এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর কোনো ঘটনা থাকলে আমি অবশ্যই বলবো আলম ভাইয়ের এই ঘটনাটি এবং আশা করছি আমাদের এই ঘটনাটি অনেক বেশি সারা ফেলবে এবং সকলে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়ে শুনবেন কারণ ঘটনাটি কিন্তু ঘটেছিল এই সেরে বাংলা নগরে অর্থাৎ নামতো সো ব্যাপারটা একটু সিরিয়াসলি টেক করবেন এবং আশা করছি খুব মনোযোগ দিয়ে আপনারা শুনবেন যারা আছেন সেরে বাংলা নগর থেকে সবাইকে বলবো খুব খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ঘটনা এবং এটা কিন্তু রিয়েল ঘটনা দুই হাজার দু হাজার এক সালের দিকের ঘটনা অথবা দু হাজার দুই সালের দিকের ঘটনা এক্স্যাক্টলি সো এটা এবং এবং খুব আলোচিত একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা এবং এটার প্রত্যক্ষদর্শী শুধু আলম ভাই একা নয় তার সাথে থাকা আরও অনেক মানুষ এই ঘটনার ছিলেন এবং আমি যখন ঘটনাটি শুনছিলাম আমার বারবার গায়ে লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল এবং সত্যি কথা বলতে ঘটনাটি খুব ধীরে ধীরে ডার্ক হতে থাকে এবং ট্রাস্ট মি ইউ গ্যাস মানে আপনাদের আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে সো আশা করছি আপনাদের সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের এপিসোড শুরু করব এবং আমাদের সামনে থাকা আলম ভাইয়ের সাথে এখন কথা বলবো সো আলম ভাই আমরা আমরা কিছু জিনিস জানতে চাই ঘটনায় যাওয়ার আগে তা হচ্ছে আমাদের যে এই ভৌতিক কথা এবং আপনি যে আজকে আমাদের স্টুডিওতে এসেছেন এবং 
সামনে বসে ঘটনা শোনাচ্ছেন সো আমাদের এই ভৌতিক কথাকে আপনি কীভাবে প্রথম পেলেন আমি আমার জানার ইচ্ছা আলম ভাই ভৌতিক কথাটা আমি আলম ভাই বলছিলাম যে আমি নাম আপনার নাম সম্পর্কে বললে হবে খুব ভালো হয় আপনার পুরো নাম জানা এবং কোথা থেকে আপনি পেয়েছেন আমাদেরকে চাকরি আমি মোহাম্মদ আলম আমি থাকি মোহাম্মদপুর আচ্ছা চৌদ্দ বাই পাঁচ আচ্ছা রোড নম্বর চৌদ্দ আমি এখান থেকে আমি রাত্রে প্রায় ওই কোটি শিল্পকে কিছু কার্যবির কাজ করি রাত্রে আমি প্রায় রাত দুটা আড়াইটার দিকে ঘুমাই আচ্ছা আচ্ছা তো এর মধ্যেই আমাকে মোবাইলের অথবা মেসেঞ্জার ইউটিউব ভিডিও এগুলো দেখা দেখি তো এর মধ্যে আমার ওই চোখে পড়লো যে ভৌতিক কথা আচ্ছা ভৌতিক কথা নামে একটু কত শব্দ যখন আমি দেখতে পেলাম চোখে কি তো তখন আমি জিনিসটা সার্চ দিলাম সার্চ দেওয়াতে দেখছি যে ভৌতিক কথার মধ্যে এমন একটা আমি মানে বন্ধ পেলাম যে সেটা ভাই বন্ধু আমি একই এক আমরা গহন ভাইয়ে বলি আচ্ছা তো নাম তুষার ওনার ভয়েসটা আমি শুনতে পারলাম শোনা পর কিন্তু আমি খুব মনোযোগ দিয়ে সেই শুনলাম না খুবই মনোযোগ দিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনলাম তখন শোনার পর আমি কেমন জানেন নিজে একটা রোমান্স ফিল করার পরে আমি তুষার ভাইকে ঘটনাটা জানান ভাই এটা কীভাবে কীভাবে সম্ভব আচ্ছা ভাই এটা তো আমাদের এক ভাই এই চ্যানেলের থেকে ইয়ে করতেছে তো যদি আপনার এরকম কোনো আলৌকিক কোনো ঘটনা থাকে তাহলে আপনি ওনার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন তখন উনি আপনার নাম্বারটা আমাকে দিন এই তখন আপনাকে আমি ফোন করি ইন্টারেস্টিং রিয়েলি ইন্টারেস্টিং সো বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝছেন যে ভাইয়া কীভাবে আমাদের পেয়েছে আপনারা চাইলে আপনারাও কিন্তু আপনাদের ঘটনা ভাইয়ের মতো করে শেয়ার করতে পারেন সো আলম ভাই আমরা ঘটনায় চলে যাব সো আপনি একদম ঘটনা একদম শুরু থেকে শুরু করবেন এবং কীভাবে শুরু আওয়াত হয়েছিল এবং কী করতেন তখন আমরা ইচ অ্যান্ড এভরি ডিটেল শুনতে চাই এবং আশা করছি প্রত্যেকটা মানুষ আপনাকে এখন শুনছে সো আমরা সরাসরি ঘটনায় চলে যাইতে হবে আলম ভাই হ্যাঁ আমি আমার বাসায় আমাদের বাসা ছিল তালতলা শালবাগান শালিবাগান নগর আচ্ছা তো আমি আর আমার মামা দুজন এফডিসিতে কাজ করতাম আচ্ছা এফডিসিতে এফডিসিতে এফডিসি হ্যাঁ কাজ করতাম তো আমাদের ফিরতে প্রায় রাত হতো ফিরতে প্রায় রাত হতো মামারই একে মামারই একটা ছোটো বাচ্চা ছিল ছেলে পাঁচ হচ্ছে ছয় বছর বয়স তো মামারই একা একটু সংকোচ করতো আর কি বাসায় একটা বাসায় একা থাকে তো আমাদের বেডরুম ছিল তিনটা বেডরুম তিনটে থাকাতে আমরা বললাম কি একটা রুম সাপলেট ভাড়া দিল সাপলেট ভাড়া দেওয়াতে তারা ফ্যামিলির সদস্য ছিল তিনজন স্বামী স্ত্রী দুজন আর একটা বাচ্চা বাচ্চা মানুষ প্রায় পাঁচ ছয় মাসের মতো হবে তো সেটাও মামার কোনো রিলেটিভের কাছ থেকে হ্যাঁ ওই মামার কোনো রিলেটিভের কাছ থেকে আর ওদের আমাদের সাথে ভাড়া দেওয়া তো এভাবে থাকতেছে তো প্রথম যখন বাচ্চাটা আসলো দেখি তো ফ্যামিলিটা দেখো একটা খুব সিম্পল ফ্যামিলি আমাদের কাছে ভালো লাগলো যে মামারিও অথবা সময়টা কাটবে তাদের সাথে কথাবার্তা বললে এর মধ্যে দেখি যে বাসা বাসা আসার পর দুই চার দিন পরে দেখি বাসাটা কান্না করলে ওই তার ঠোঁট দুটো যেন কেমন বেগুন পড়ার মতো দেখা যেত বাচ্চাটা ঠোঁট বাসা বয়স পাঁচ হতে ছয় মাস তো শুধু তাই না এ যখন বাসাটা কান্না করতো তখন চোখ দুটো তো ওর আকার এসে অনেক বড় দেখা যেত আচ্ছা আচ্ছা মানে চোখ দুটো বের হয়ে আসতেছে এমন লাগে তো এভাবে যাচ্ছে তা আমরা তো কাজে ব্যস্ত থাকি সারাদিন রাত্রে আসি আসার পর তো তার মেয়েটার সাথে দেখা না আমার হয়তো মাসেও দু একবার দেখা হয় কিনা আমি বলতে পারি না তো এর মধ্যে হঠাৎ করে আমাদের আউটডোরের শুটিং বললো আচ্ছা আউটডোরের শুটিং বললাম আমার আমাকে বলতে এসেছে কালকে আউটডোরে যাইতে হবে সিবিসে আপনার তিনটে গানের শুটিং আছে তো ওখানে তুমি যে আমি আবার মামাকে বললাম যে মামা শোলটা খুব একটা ভালো না আমার শোলটা খুব ভালো লাগতেছে না তো মামার হানা কিছু বলল না বলাতে পরের দিন মামা চলে গেল এফডিসিতে এফডিসিতে আসলে আমি আর এফডিসি গেলাম না আমি ঘুমেতে একটু দেরি করে উঠলাম তো মামা সরি আমি নাস্তা খেতে গেলাম নাস্তা খেয়ে নাস্তা খেয়ে আসার পরে আমি চিনেছি যে ঘরে যে ভাবিটা আছে কি অবস্থা একটু দেখি বাচ্চাটাকে দিয়ে আসি তো আমি আমাদের বাসা থেকে ওই বা পাশেই যে রুম মানে এক ইউনিটের মধ্যে আর কি তিন রুমের মধ্যে বাসা তো বাসায় ঢুকে দিয়ে বাচ্চাটা শোয়া বিছানা শোয়া কাঁদতেছে বাচ্চাটা হ্যাঁ কাঁদতেছে তো কাঁদতেছে যখন তখন আমি আবার বাচ্চাটার দিকে খুব কাজ থেকে তাকালাম যে বাচ্চাটা ঠোঁই ঠোঁট দুটো ওইকম মানে যে বেগুন পড়ার মতো যে হ্যাঁ কয়েক মাস আগে দেখছি এখনও দেখছি আমি ওইরকমই কিন্তু চোখ দুটা যে ও খুবই মানে তখন যা দেখছিলাম তার চেয়ে অনেক বড় আকার 
চোখ বড় হয়ে গেছে চোখ বড় হয়ে গেছে আর জন কান্দেস মানে চোখগুলো বের হয়ে এসে এরকম লাগে আচ্ছা তো এবারে দেখতে দেখতে আমি একবার খাটের কিনারে গিয়ে দেখলাম আচ্ছা যে আসলে কি আমি ভুল কিছু দেখতেছি না আসলে বাস্তব এটা আচ্ছা আচ্ছা তো কাছে গিয়ে দাঁড়ার পর দেখি ঠিক তার মিনিট দুয়ে পরে চোখ দুটো যেন বের হইয়া বিছানার দিকে গেছে মানে তার চোখ থেকে মানে চোখ দুটো মুজে এই যে চোখ বের হয়ে যাচ্ছে যে রান্নাঘর থেকে বের হয়ে বলতেছে কি ভাই আপনি আমাদের বাসায় মানে অবাক হয়ে গেছে এতদিন পর বাসায় কখনো ঢুকি নেই ভাই বসেন তো ওই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পারতেছি আপনি টোটালি কনফিউজ হ্যাঁ আমি পুরো অ্যাবনর্মাল মতো দাঁড়ায় রয়েছি কিন্তু আমি কিছু বলতে পারি কিন্তু ভাই এই যে কি মনে করে আসলেন বা বসেন তো এভাবে কিন্তু সে আমার দিকে খেয়াল মানে জন আমি বাচ্চাটার দিকে তাকাই আসি আর ওই ভাবেই আমার দিকে তাকাচ্ছে আমি কিন্তু সবই বুঝতেছি কিন্তু আমি মুখ দিয়ে কিছু বলতে পারতেছি না তো ওই ভাবি ঠিক তার দুই তিন মিনিট পরে আমার গায়ে যখন টাচ করলো টাচ করার পর আমি একটা ঝাঁকি দিয়ে উঠলো ঝাঁকি দেওয়ার পরে আমি আমার যে আমি যে ঘটনাটা দেখছি সেটা আমি এরাই গেলাম এরাই যাওয়ার পরে আমি বললাম যে ভাবি বাচ্চাটা হাতে ক্ষুধা লাগছে কিছু খাইতে দেন আচ্ছা ভাই কিছু খাইতেছে না তো বের হয়ে যখন আসবো তখন আমি ভাবি বাচ্চাটা কি হুজুর দেখান আচ্ছা হ্যাঁ যখন হুজুর দেখান তো কে ভাই হুজুর ডাক্তার কবিরাজ এ পর্যন্ত সব শেষ করল আচ্ছা কিন্তু কোনোটাই কোনো কাজ হইতেছে না তো আমি আর কিছু হানা কোনো উত্তর না দিয়ে আমি বের হয়ে আসলাম বের হয়ে আসার পরে মামা আসলো মামা খাওয়া গেলাম একসাথে খাওয়া করে মামা কাছে যে তাহলে ঠিক আছে আমি যাইতেছি আউটডোরে আর কি আউটডোর হ্যাঁ আউটডোরে মামা যাই আমি যাইতেছি তুমি বাসায় থাকি তো এফ ডি সিতে তখন কাজ কম ছিল তাই আমি বাসায় আসি তো ওই যে আমি মামারকে গাড়িতে উঠাই দিলাম ব্যাগ ব্যাগে দিয়ে আসলাম কিন্তু আমার ওই সারাদিন কেন আমার ওই বাচ্চাটা চোখ দূরাই নিয়ে মানে ওইটা আপনার মাথায় হ্যাঁ ওইটাই সারাক্ষণ কাজ করছে চোখটা বের হয়ে আসছে তো আমি আবার বিকেলের দিকে বিকেলের দিকে আবার ওই রুমে ঢুকলাম যে আমি এখন যে যে দেখছি আসলো কি আমি ভুল দেখছি নাকি তো বিকেলের দিকে ঢুকলাম তখন বাচ্চাটা ঘুমায় রয়েছে বেরে আসলাম আবার রাত্রে দশটা সোয়া দশটার দিকে আমি আবার ঢুকছি তখন দেখি বাচ্চার কান্নার আওয়াজ পাওয়ার পর আমি আবার ঢুকছি যে আমি এখন তো লাইটের আলো আছে তখন তো একটু অন্ধকার ছিল এখন আমি লাইটের আলো তো পুরো পুরি ক্লিয়ার বুঝতে পারবো যে আসলে ঘটনাটা যদি এই ধরনের ঘটে থাকে তো তখন দেখি ওর আম্মা কি জানি গরম করতে আসছে আর কি চুলের ভাবি ওই যে মেয়েটার মা চুলায় কী জানি গরম করতেছে আমি তা বলতে পারতেছি না তো বাচ্চাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ান ঠিক আমি একবারে তার মাথার সামনে তার মাথার সামনে দিয়ে আমি স্পর্শভাবে দেখতেছি তো মেয়েটার গা গাটা যে কালো মানে এই ধরনের কালো কিন্তু আর কোনো মানুষের শরীর হয় এই ধরনের কালো তা আমি দেখতেছি কালোটা আস্তে 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 করে মুখের দিকে মানে ধীরে 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 তো ঠোঁটের জায়গা তো ঠোঁট আগের মতোই রয়েছে তো এর মধ্যে দেখি আবার চোখ দুটো বিছনার দিকে উঠে বিছনার থেকে প্রায় তার মাথার থেকে ছয় ইঞ্চি মতো চার পাঁচ ছয় ইঞ্চির মতো বিছানার দিকে তো এ দেখার পর আমি ভাবি করে একটা চিল্লান দিই যে ভাবি তো ভাবি দৌড়ে এসে করছে ভাই কি তো ওই টাইমে ওই ভাবিও কিন্তু ওই জিনিসটা খেয়াল করছে যেটা আদৌ তার আগে কখনো দেখে নেই ভাবি ভাবি দেখে তো চিৎকার দিয়ে বলে তখন আমি করছি ওই ভাবির মুখটা চিপে ধরছি যে এতটা চিল্লানি দিলে হয়তো সবাই ভয় পাবে আর তো এর মধ্যে যে ঘটনাটা ঘটতো ওই সন্ধ্যার পরে কেউ ওই রুমে ঢুকতো না ওই ভাবিদের রুমে কেউ যেত না বা বাচ্চাটা এ পর্যন্ত আমি দেখে নিয়েছি কেউ কোলে নিছি একটু আদর করে ছোটো বাচ্চা সবাই করে নেয় তো বাচ্চাটার ভয় কেউ কোলে নিত না ও তারপর আমি ওখানে দাঁড়ায় রয়েছি যখন ভাবি ওই জিনিসটা ভাবিও দেখতে পারলো যে চোখ দুটা তার চোখের থেকে বের হয়ে আছে তো এখন ভাবি যখন চিৎকার দিয়েছে আমাকে ভাবির মুখটা আটকে রাখছে যে ভাবি ছিলেন না রাত্রে দেখি কি হয় এখান থেকে তো আপনি একটা কাজ করেন বাচ্চাটা কোলে নেন তো বাচ্চাটা যখন কোলে নিতে গেল কোলে নেওয়া যায় যখন মা বাচ্চাটা তার মা টাচ পারল তার গায়ে টাচ লাগলো টাচ লাগার সাথে সাথে কিন্তু তার ওই একটা বাচ্চাটা তার 
मुखर <laughs> जन्मार घाटा मुखे जो कथा भाभी घर दूध आ शेष आकृति तो भाभी दूध गरम कर तो चामुश मामानी पास सबाई सबा भाई मेजर मामा 
আমাকে বলে জানলাম তুমি একটা কাজ করো যে লাস্টের কেন তুমি রাত্রে এই এখানে থাকো সকাল হোক তারপর দেখি কী করা যায় এর মধ্যে যে কোনো কায়দা কারণ করে তার বাবার কোনো ঠাই ঠিকানা পাওয়া যায় তাহলে আমরা খোঁজ খবরটা নেই তো অনেক চেষ্টা করার কিন্তু বাবার কোনো ইয়া ঠিকানা মিলল না বা কোথায় আসে বা কেউ জানতেও পারতেছি না তার বাসাটা তো আর এইভাবে রাখা যাবে না বাসাটা তো দাপন করতে হবে পরের দিন সকালবেলা ওই বাড়িওলির বাসায় তো মামানি রাখতে পারবো না তো বাড়িওলির বাসা একটা মুরব্বি আছে বেড়াইতে ওটা হচ্ছে চাই বাড়িওলির মামানির খালা ওই খালা আর কি বাসাটাকে গোসল করে নিল গোসল করে গোসল করে আনলে ওই মুরব্বি কিন্তু কাপড় পরাতে পারে না মেয়ে বাচ্চা ছিল তো এখন কাপড় পরাতে পারেন তখন আমি নিজেই কাপড় পরে আচ্ছা নিজে কাপড় পরে ছোটো বাচ্চা তো একটা রিক্সা ডাক দিয়ে বাড়িওয়ালা ছিল সাথে আমি ছিল বাড়ি ও সরি বাড়িওয়ালা নামাজ পড়তে গেছে ওইখানে গিয়ে বাড়িওয়ালার সাথে দেখা আর বাচ্চাটা আমি নিয়ে কবরস্থানের দিকে নাম ওই দিনের হ্যাঁ ওই দিন ওটা সকালে ধরেন নয়টা সাড়ে নটার মতো কবরস্থানের দিকে গেছে শুক্রবার ছিল মানে সেই রাতে মারা গেছে হ্যাঁ পরের দিন সকাল হ্যাঁ শুক্রবার ছিল নিয়ে যখন আমি রিক্সা ডাক দেবো যে লাস্টটা নিয়ে যাবার জন্য রিক্সা ডাক দেবো তখন মামা বল মামাকে মামা ফোন করতেছে মামা ইয়া তুমি বাচ্চাটা এখন কোথায় মাটি দিবা তো আমি কাছে মামা এখানে তো তালতলা গবরস্থান কাছেই এখানে তো দর্শকের ইয়া মাটিও দেয় তো ওইখানে হয়তো বা মাটিটা দিলে তার মা এখানে যখন আসে দেখতে পাবো বা তার বাবা আসে সম্ভব না তো এই কথাবার্তায় সাড়ে নটার দিকে আমরা বাচ্চা নিয়ে রওনা দেবো এই কথাবার্তায় ডিসিশন ডিসিশন নিতে নিতে সাড়ে এগারোটায় বাসায় বেজে গেল আমি তো আর দেরি করে যাচ্ছে না এখানে গিয়া তারপর আমি ওই লাস্টে একটা ডিসিশনের মধ্যে হাতের মধ্যে নিয়ে আমি কবরস্থানের দিকে রওনা দিলাম আর ও ওই টাইমে আমার মামার এক সালা আছে ও প্রায় দশ পনেরো বছর বস হ্যাঁ আবার কিছু মামা তাহলে আমিও যাব তো ওই আমার রিক্সায় উঠতে ভয় পাইতেছে ও করলে কি আরেক রিক্সা নিয়ে কবরস্থানের দিকে আসলাম আসার পরে আর কবর খবর লোক নাই কবর খবর লোক নাই তো ওখানে ওই আপনার মসজিদের যে মজুর আছে মজুর আছে কোথাও নিয়ে আসলাম আমার আছে মানে কম বেশি একটু কবর খোলার আইডিয়া আছে আচ্ছা তো আমি তখন ওই কোদালা নিয়ে মানে ছোটো বাচ্চার কবরে অতটা আর মানে সইত লাগবে না জাস্ট কবর হইলে হইলে এই চিন্তাধারা করে আমি নিজে কবর খুলে করলাম আচ্ছা কবর করা যখন শুরু করতেছি তখন আমি মোটামুটি এক ফিটের মতো বাড়ি তুলছি এক ফিট কবর খুলে ফেলছি এক ফিট কবর খুলে ফেলছি ওকে খুলে পর দেখছি শুধু ইট বাড়ি আছে আচ্ছা শুধু ইটের মানে যা আদলা ছোট ছোটো কোয়াগুলো তো কবর যখন এক ফিটের মতো খুলে গেছে শুধু ইটের ওই আপনার দোলাগুলো বেরিয়ে দিতেছে হ্যাঁ ইট তো ইটগুলো সরে যাওয়ার জন্য কবর একবার এক জায়গায় খুঁড়ছি তখন ওখান থেকে আবার আরেক জায়গায় খুঁড়বো তাহলে আমার কবর হয়ে যায় দিতেছে দুটো তো আমি কষ্ট করে হলো কবরটা খুঁড়তে হইতে আমার প্রায় দুইটা পেরে মানে দুইটা পার হয়ে গেল এর মধ্যে দেখছি জুমার নামাজ শেষ আমার যদি জুমাজের জামা আমার কবরটা খুঁড়তে হইতে জুমার নামাজ শেষ আমি একটা জানাজার কিছু লোক পাবো বা কিছু জানাজা করবে এবার হুজুরকে কিন্তু বলা আসে হুজুরকে মজানকে বলা আসে যে বাচ্চাটা জানাজার জন্য তো হুজুর কিন্তু ওই কবরস্থানের সামনে আসলো কাছে বাবা ওই কবর তো তোমার এখন খুঁড়ে শেষ হয় নেই তা তুমি কবরটা খুঁড়ে শেষ করো আমি সামনে একটা ইয়ে আছে একটু দোয়া আছে দোয়াটা করে দিয়ে আসি তো ঠিক আছে জানো আমার কবরটা আমরা ঘুরে শেষ করি এখন দুইটা সোয়া দুইটা বাজলো আমার কবর খুঁজতে আপনার পুরোপুরি কবর খুঁড়তে হ্যাঁ দুপুর দুপুর জুমার নামাজের পর জুমার নামাজ শেষ তারপর আমার কবর খুঁড়া শেষ হয়েছে আর ওইখানে পনেরো দুইটা জামাত শেষ হয়েছে যখন আমি কবর খুঁড়ার পরে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি আসি ওই যে মামা আর মামা আমার মামার শালা আর এর মধ্যে বাড়িওয়ালা কিন্তু যায় না আমার বাড়িওয়ালা নামাজ পড়ে কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে কবর জানাজা করে তারপরে একবারে দাপন করে যাবে মোটামুটি আমরা চার পাঁচজন লোক সেখানে আচ্ছা চার পাঁচজন লোকে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তারপর অপেক্ষা আসে হুজুরের ওকে হুজুর আসতেছে না কেন হুজুর আসতেছে হুজুর আসে না কেন তো এভাবে কিন্তু প্রায় পনেরো তিনটে বাজে পনেরো তিনটে বাজে গেলো তারপরে হুজুর কোনো খবর নেই তখন আমি যে মজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ওকে যে ভাই এই জানাজাটা আপনি পড়াই দেন তাহলে অথবা আচ্ছা ভাই আমি এটা হুজুরের দায়িত্ব হুজুরের একটা অনুমতি সেটা পারবো না বা আমি জানা যা কখনো পড়াই না তখন আপনি একটা কাজ করেন হুজুর ওই বাড়িতে দাওয়াত খেতে গেছে আপনি একটু কষ্ট করে যান 
खराब भाषा छोट जा মানে মুখে যায় মুখে যা ভাষা আছে আমি তাই প্রয়োগ করছি মানে আমরা যদি তোর দিয়া আমি জানাতে পারব আর তুই আগামী শুক্রবার কিভাবে মসজিদে নামাজ পড়ে যাবে এটা দেখো ইমাম সাহেবকে বলছি ইমাম সাহেব একবার তুই মুই ভাষায় বলবো চলে আসি চলে আসার পর মানে আমি বাড়ি লাগে কি বললাম মামা আপনি জানাতে পারবেন তো আছে না তখন পড়াইনি আচ্ছা বা আমার এটা নিউ কারণ জানা নাই তো আমি নিজেও কিন্তু জানতাম না तीन गोसल मन <laughs> मन मामानी खान घुमता से रूम रूम तो मैं 
তার কারণ আমি কিছু বলতেছি না আবার আইসা আমার বাম হাতে কানি আঙ্গুলটা ধরে তাই না টানতেছে আচ্ছা তো রান্নাতেছি কি বাম হাতের আঙ্গুল ধরে এবার রান্নাতেছে ওকে তো তখন আমি সিগারেটটা ফেলা দেওয়ার সাথে সাথে দেখি এটা না আপনি মানে চোখের সামনে গায়েব হয়ে হ্যাঁ চোখের সামনে গায়েব আমি কিন্তু ঘুমাই নেই আমি তো জানি না সিগারেটে টানতেছে তাহলে আমি ঘুমাব কি ভাবে তো যখন ওই ভাবে চলে গেল তখন আমি উঠলাম উঠার পর মামানি কি বললাম মামানি ঘুমাইছেন কষ্ট না মামা ঘুম আসতেছে না শুয়ে আসে তখন তো একটা কাজ করে না ওই মামানিকে স্টার শেয়ার করলাম না যে মামানি রাত্রে লাইটটা জ্বালাই রাখে হয়তো বা ভয়টা লাগে আপনার যখন মানে মেয়েটা যখন আপনার রুমে আসলো আপনাকে একবারও মনে হয়নি যে আমি মেয়েটাকে তো তা ফোন করে আসছি তো না না ওই ওই জিনিসটা মানে ওই হয়তো আপনি ভুলেই গেছিলেন হ্যাঁ ওটা আমি ভুলেই গেছি বা রুমে আচ্ছা আমি স্বাভাবিক আছি কিন্তু আমি এরপরে কিন্তু মামানিকে বুঝতে দিইনি আচ্ছা না দিয়ে মামানি বলে যে লাইটটা জ্বালাই রাখেন রাত্রে হয়তো বা যদি একে উঠেন বা পয়টায় পান বলা বলে ঠিক আছে মামা লাইট জ্বালা থাকবে আর আমি জাগনা আসি আপনি সমস্যা নেই আপনি ঘুমাইন যদি কোনো সমস্যা আমার ডাক দিয়েন তো আমি আমার এটুকু ধারণা আছে রাতে আমার ঘুম হবে না আমার রাতে আমার ঘুম হবে না তো আমি আবার বের হলাম বের হওয়ার পর আবার দোকানে গিয়ে আরও কয়েকটা সিগারেট নিয়ে আসলাম তো রাতে ওই সিগারেট টানতেছি টানতে টানতে আমি চিন্তা করি এখন একটা ভাবনা চিন্তে যে ফজর রাজানটা কোন সময় দিবে ফজর রাজানটা দিলে তো মনে হচ্ছে ফর্সা হয়ে যাবে কিন্তু আমার ভয় লাগতেছে না কিন্তু আমি কেমন জানি একটা আতঙ্ক কাজ করতেছে ভিতরে কিন্তু আমি কাছে ফজর রাজান দেয় না কেন তো এভাবে রাতটা কেটে গেল রাত্রে আমি ঘুম মিললাম না তো আমি ঠিক ছটার সময় উঠছি বিছানা থেকে ছটার সময় বের হইলাম আবার যদি কেউ জাগ না নেই সবাই ঘুম কেউ বের না আমি একাই বের তো এর মধ্যে যে দোকানের দিক যাবে হয়তো দোকান টোকান খুলে নেই ঘরের মধ্যে আবার দুইটা সিগারেট ছিল ওখান থেকে আরেকটা সিগারেট যাবে তো কিছু পরে আবার বাড়ি হলিয়ে এত সকালে ঘুমাতে উঠছি মামনি ভালো লাগছে আমি রাত্রে ঘুমাই নি তো ঘুমাই নি আবার আসা কিছু ঘুমার দিচ্ছে ওই একজন একজন করে সবাই উঠল সবাই উঠল যাক দিনটা ভালোই গেলাম ভালোই গেল তো আমিও আবার কাজে চলে গেলাম একটু গিয়ে ঘুরে আসি আসলে মামা বললাম আমিও যাই যাইতেছি না তো গেলাম যাওয়ার পর আমার আরেক মামা ছিল মনে হচ্ছে এস এ আলম উনিও ড্রেসম্যান ওনার সাথে বললাম মামা এই কাহিনি আমাদের বাসাতে যে যে সামের মহিলাটা ছিল ওনার বাচ্চাটা কালকে মারা গেছে মা তারপর বাবার সাথে কোনো সাক্ষাৎ হলো না ওর শুনে তো অবাক করছে কিছু বাবা কই মানে বাবা সিলেটে থাকে কোথা থেকে তা জানি আর খবর আপনার দিতেও পারিনি আচ্ছা তো মামা কোনো কাজকাম আসে নাকি না আমি আসলাম বলছি কাজকাম যদি থাকে তাহলে বলছি না মামা তো কবে আসবে সুযোগ দিয়ে করছে যে না তোমার মামা ওনার কালকে আপনার ইয়ে কক্সবাজার থেকে সি বিচ থেকে রওনা দিবে আচ্ছা তো বলছে ঠিক আছে তাহলে আমি বাসার দিক চলে যাই কাছে ঠিক আছে দাও কাজ নেই তাহলে এখানে থেকে কি বাসায় গিয়ে আর এসলাম বাসায় আসলাম তো দিনে আমাদের কারো কোনো সমস্যা নেই সন্ধ্যা হলে আমাদের বাড়িতে নির আচ্ছা কেউ কারো বাসায় যায় না কেউ কারো রুমে যাবে না এবং প্রতিটা বাসা দিন চব্বিশ ঘন্টা লাইট চালা বাসার ভিতরে প্রতিটা মানে দিনেও লাইট জ্বালা রাত্রেও লাইট জ্বালা আর ওই ভাবেই কিন্তু ওই হ্যাঁ রুমে একাই কিন্তু একাই দেখতেছে ওই মাঝে মাঝে কান্না করতেছে বাসার জন্য চিল্লাচিল করতেছে কিন্তু তার রুমেও কেউ যাইতেছে না যে তাকে একটা সান্ত্বনা দিবে বা তাকে একটা কিছু বুঝবে কিন্তু সবার ভিতরে একটা আতঙ্ক কেউ যাচ্ছে না তো আমি আসলাম রাত্রে ঠিক ওই একই অবস্থা আর রাত্রে আসে ওই ওইভাবে আমার আঙ্গুল টেনতেছে সিমটি মারতেছে তো সিমটি মারতেছে এর মধ্যে আমার বুকের ভরে উঠে এই দুই সেটে দুটো খামসে দিছে দুটো খামসে দিতে মানে হ্যাঁ রক্ত বাড়ি হওয়ার মতো যে দুই সাইডে আমার ব্লাড বাড়ি হইতেছে এমন অবস্থা তো এখন যখন এই অবস্থাটা দেখছি আমার গা ছিল খালি গেল সকালবেলা মামানি দেখি মামা তোমার হই এগুলো কী হয়েছে তো মানে মা এগুলো কিছু না এমনি কি জানি কীভাবে কী হয়েছে আমি সব বলতে পারতেছি না মানে শেয়ার করতে চাই হয়তো মামানি আমি যদি মামানি এখন একাই যদি আমি এগুলো বলি তাহলে তো মামানি আরও ভয় পাবে তো পরের দিন মামা বিকেলের দিকে আসলো আচ্ছা মামা বিকেলের দিকে আসে মামা আসে শুনে সব কিছু দেখলো যে এই ব্যাপার রাত্রে এই ধরনের ঘটনাগুলো হইতেছে কিন্তু আমি জানি যে আমি একাই এগুলো দেখতেছি আর ওই যে আর যে বাড়ির আশপাশ যে যারা আর ফ্যামিলিগুলো মানে আর সদস্যগুলো ওরা কিন্তু তার ছায়া দেখতেছে বা তাকে স্বপ্ন দেখতেছে হ্যাঁ স্বপ্ন দেখতে আর আমি বাস্তবে দেখতেছি 
তো এটা নিয়ে খুব সবাই আতঙ্ক কিন্তু কারোটা কেউ কারোর কাছে প্রকাশ করতেছে না তো মামা আসলাম মামা আসার পর রাত্রে বলছে মামা আমি একা এখানে রুমে ভালো লাগে না আমি আপনার রুমে ঘুম এতদিন আমি কিন্তু রিক্স নেই নি কারণ এখানে মামা মামা নিয়ে একাই এখানে আমি থাকা ডাক কেমন মানে একটা বেমানান দেখা যায় মামা যখন এসে তাহলে এখন আমি থাকতে পারি তো মামা আমি নিচে বেশি না করলাম মামা খাটে শুলো কিন্তু রাত্রে কিন্তু আমরা কেউ ঘুমাতে পারতেছি না তো ওই সেম ও রাত্রেও আমার আমার সাথে যে যা ঘটতেছে তাই ঘটছে আর মামা আসলো নতুন মামার মামার সাথে ওই সেম মামাও স্বপ্ন দেখলো যে বাসাটা না না ধরনের কি ধরনের ওই মানে ভয়ং ভয়ানক কিছু কিছু আচরণ তাদের সাথে করতেছে স্বপ্নে আর আমার সাথে হইতেছে বাস্তবে তো এর মধ্যে তো মামাই দেখে কেছে যে চলো আমরা সকাল হইলো সকাল হওয়ার পর কে তুমি কিছু দেখছো নাকি আপনাকে জিজ্ঞেস করছে তুমি কিছু দেখছো নাকি তো বলছো না আমি তো ঘুম মানে আমি কিন্তু যদিও আমার এগুলো ঘটতে আছে কিন্তু আমি তাদেরকে বুঝতে পারছি না আর আমি বলছি না আমি তো তেমন কিছু দেখি নাই আচ্ছা তো মামার কাছে আমরা তো কালকে স্বপ্ন দেখলাম এই বাচ্চাটা এই ধরনের এই করতে আছে আমার মামানি বলে এর আগেও দুই দিন দেখছে তো একটা কাজ করে তুমি আমি এফ ডিসি যাওয়ার পরে তুমি একটা কাজ করো তোমার আন্টি ছোটো তোমার নানির ব্যবসায় যাবা মানে ওটা হচ্ছে আপনার মানিকগঞ্জ আচ্ছা তো নানির বাসায় গিয়ে তোমার ছোটো খেলা নিয়ে আসবো তিনটার দিকে রওনা দিয়ে দিলাম যে আমার আমার রাত্রে তো বাড়ি বাসা বুঝতে হবে মোটামুটি আমরা সন্ধ্যার আগে আগে চলে আসি সন্ধ্যা মানে প্রায় গোনায় আসতেছে রাস্তা ফাঁকা ছিল চলে আসি আসার পরে রাত্রে যখন আমরা খাওয়া করতে বসবো তখন ওই বাচ্চাটা আমি খাওয়া করতে আসি আমি মামানি মামা খালা আর আমার ওই খাল তো ইয়ার মামা তো ভাইটা রুমটা ছিল আপনার রুমে না ওই রুমটা মামাদের রুমে আচ্ছা আচ্ছা মামাদের রুমে তো মোটামুটি আমরা পাঁচজন সাথে মামার মামা তো ভাই ছোটো তো খায় না তো এমনি আমাদের সাথে বসে আছে তা এর মধ্যে সবার সামনে সবার সামনে মেয়েরা আইয়া বইছে ও মাই গড মেয়েটা ধন আসে বইছে তো আমরা মামানি মামা আমার দিকে তাকাই আচ্ছা মামানি মামা আমার দিকে তাকাই আর বলতেছে কিছু বলতে চাইতেছে তা আমি কিন্তু ইশারা করলাম যে চুপ খালা যার জিনিসটা কোনো রকমে টের না পায় তো আমার মামানি ওকে বাচ্চাটার কথা বলতেছি ওকে ভাত দাও আমি ওদের দোকানে দিয়ে আসি তো ওদের দোকান বলতে পারেন যে ওই যে খালা পাশে যে একটা দোকান দেখছে না ফলের দোকানটা ওই দোকানের বাচ্চা সব আমাদের বাসায় আসে তো আমি হয়তো মামনি ভাত দাও আমি ওকে দোকানে দিয়ে আসি দোকানে বসে খা তো আমি আমি তখন ভাত কেবল মাখা শুরু করছি ওটা আমি বামার হাতটা ধুয়ে এক বাম হাত দিয়ে মানে বাচ্চাটাকে ধরলাম ডান হাতে আমার হাতের স্বাভাবিক কালোটা ঠিক আছে কিন্তু আপনার বাচ্চাটা স্বাভাবিক চোখ বের হয় ওই ধরনের কিছু তো তখন এই ধরনের ওই খেলা বলতে করছে এই ধরনের বাচ্চা তো আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি তো আমার একটা মানুষের বাচ্চা ওটা এইসব ছোট বাচ্চাদের এইসব বলা যায় বলা যায় না তো বাচ্চাটা আমি হাতটা বামা দিয়ে হাতটা ধরছি আর ডাইনা তো আমার হাতের ইয়ে ভাতের প্লেটটা বলছে ঠিক আছে তুমি একটা কাজ করো তুমি ওকে নিয়ে কিন্তু আমার যে ঘরের বাড়ি আমি কোন সময় বের হয়ে যাব তো ঘরে বের হয়ে ড্রয়িং রুমের সামনে আমি বললাম যে তুমি একটা কাজ করো তোমার দোকানে গিয়ে বসে করো চলো তোমাকে আমি দোকানে দিয়ে আসি এরপর কি হয়েছে আমি বের হওয়া পর্যন্ত বলতে পারি হ্যাঁ রুম আমার চিন্তা রয়েছে আমি ওকে নিয়ে কখন বের হবো কোনো পোষা মাসের মধ্যে আমি হাতটা আবার ঢুকে যেতেছে 
মানে আপনার বাচ্চার হাতটা মনে হচ্ছে একটা ডুবে যাচ্ছে ওই কুমাদের আমার মনে হচ্ছে কোনো পোষা মাস অথবা কোথাও কোনো পোষা মাংসের মধ্যে আমার হাতটা ঢুকে যাইতেছে তখন এইভাবে যখন মনে হইতেছে তো তখন আমি কিন্তু ওই অলরেডি দরজার বাইরে চলে যাইতেছি আচ্ছা যে আমার এক পা বাইরে আর এক পা ভিতরে এই পাটাও কিন্তু আমার চলে যাইতেছে আস্তে আস্তে বাড়ির দিকে আমি এই জিনিসটা খেয়াল করতেছি যাওয়ার পর তারপর গেছি আমি কিন্তু আর বলতে পারি তারপর আপনি মানে টোটালি ব্যাঙ্ক আউট তারপর তারপর থেকে যে যে ওই মুহূর্তটা আমার কি গেছে বা কি হইছে বা কি ঘটছে আমি কোনোটাই বলতে পারি না ওকে তো এভাবে রাতে গেল রাতে কিন্তু আর সেদিন কোনো আর ডিস্টার্ব নাই रिलैक्सिंग मैं এই মেটাকে তো মনে মনে সেটা তো মারা গেছে এবং দাফন হয়ে গেছে এই মেয়ে কিভাবে আসলো এত বাচ্চা এই জিনিসটা ওই যে ধরো আমি মামা বা মামা মনে যে ধরো আমি জিনিসটা বলছি যে চুপ করতে বলছি তারা কিন্তু মা যতদিন খালা ছিল শেয়ার করতে মানে শেয়ার মানে শেয়ার করতে মানা করছেন যে খালা ছিল খালা জিনিসটা জানতে পারলে কিন্তু আমাদের এই জিনিসটা আরো বেশি সরা যাবে আর বেশি ভিতুটা ভয়টা কাজ করবে কিন্তু খালা কিন্তু এই মামানি বা মামা মা এই জিনিসটা কিন্তু আর কাউকে শেয়ার করতেছে না বা কাউকে বলতেছে না হ্যাঁ নিজের ভিতরে একটু আর ঘটনাটা কি সবাই জানে সবার প্রতি ঘটতেছে কিন্তু কেউ কারো কাছে শেয়ার করতেছে না বা কেউ আমিও শেয়ার করতেছি না যে আমার কাছে যে এত আচরণ হইতেছে বা এত কিছু হইতেছে আমি তো আমি এগুলো কারো শেয়ার করতে পারতেছি না আমি যদি আমাই যদি এগুলো শেয়ার করি তাহলে ওটা সবাই ভয় পাবে আর ওরা ওরা কি হচ্ছে যে আমি যদি আমার যদি কেউ এইসব করে তাহলে আমি তো একাই থাকি একদম তা আমি তো আরও ভয় পাই কিন্তু তার মার সাথে এই ধরনের কথা কেউ বলতেছে না বা কেউ তার মার কাছে যাইতেছে ও না দিনে বাড়ি হলে দেখা হয় কিন্তু রাত্রে তাদের তার রুমে কেউ যাওয়া হয় না সেই এক রুমের মধ্যে একাই তারপরে কি হলো ওখান থেকে তো এর মধ্যে যখন ওই রাতে কোনো সমস্যা ওই রাতে সমস্যা নেই তা এই রাতে যখন আমি আসা আমার রুমে ঘুমালাম আমার যে যখন আমি রিল্যাক্স হয়েছি আমার কাছে কোনো ডিস্টার্ব হয়েছে তাহলে আমার রুমে গিয়ে ঘুমাই তো আমার রুমে ঘুমাই সে ও আসে বললো কি ঠিক রাত্রে বারোটা অনুমান না কি বারোটা সোয়া বারোটার মধ্যে বাজে বারোটা সোয়া বারোটা তো আমি ম্যাক্সিমাম টাইমে ওই টাইমে আর কি শুইতাম মানে ঘুমটা আর আসার চেষ্টা করতাম তো ঠিক ওই টাইমটা আসার পরে ছাই আমার ডাইরেক্ট বুকের উপর বুকের উপর উঠে আমার মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে দুইটা ছিল না না আমি একে তো আমার এখানে যখন আমার এখানে আজকে যখন ভালো ছিলাম তখন আমি আমার রুমে চলে গেলাম দেখি আজকে আমার রুমে থেকে যদি এখানে যদি ভালো ব্যবহার এরকম দুজনের কিছু না হয় তাহলে আমার রুমে আমি আজকে থেকে থাকবো घटना दरजा खुली दरजा सब मामा 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 पीछे भग भग कर 
ওইজন্য মামুকে এইভাবে কথা বলছি বলার পরে ঠিক আমরা বের হওয়ার পরে আস্তে আস্তে করে যাইতেছি কিন্তু আমরা যাইতেছি কবরস্থানে আচ্ছা যে যে রাস্তা দিয়ে মেয়েটাকে আমি কবরস্থানে এসেছি সে ওই রাস্তা দিয়ে যাইতেছি আচ্ছা কবরস্থানের দিকে তো কবরস্থানে একবার ডাইরেক্ট কবরস্থানে ঢুকে গেল কবরস্থানে যাওয়ার পর দেখে সুরঙ্গ একটা ছোট্ট সুরঙ্গ যেমন আপনি ইঁদুর বা সাপ যে সুরঙ্গ দিয়ে ঢুকে এমনটা সুরঙ্গ দিয়ে বাচ্চাটা সুন্দর মতো ঢুকে গেল ভিতরে আচ্ছা কিন্তু আমি তখনও কিন্তু আমার শরীরের একটু ভয় বা কি ধরনের কিন্তু কিন্তু আমি যে আমার কি হয়েছে বা কি হয়েছে আমি কিন্তু ওই বাচ্চাটা দেখেছি আপনার শরীরের শিউড়ি ওঠা বা ভয় পাওয়া বা আতঙ্ক এই ধরনের কোনো কাজ করতে আসে না মানে আমি প্রথম থেকেই মানে আমি অ্যাবনর্মাল তো আমি ওই আমার এই জিনিসগুলো কোনটাই আমি খুব একটা ভয় বা আতঙ্ক হইতে আসে না তখন যখন ও কবরের মধ্যে ঢুকে গেল তখন দেখি আমার গাটা আস্তে 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 করে গরম হইতেছে বাচ্চাটা আস্তে আস্তে করে আমার গাটা একটু গরম হয়ে আসতে আসছে তো গরম হয়ে যখন আমি বলছি দেই আমি তোর কী ক্ষতি করছি বাচ্চাটাকে বলছি হ্যাঁ যখন ও কবরের মধ্যে ঢুকে গেল আমি তোর কী ক্ষতি করছি যদি আমি কোনো অপরাধ করে থাকি তোমরা এখানে সবাই মিলে আমার সাজা দাও আচ্ছা আর যদি আমি কোনো অপরাধ না করে থাকি আমরা যদি আমরা যদি কোনো অপরাধ করে না থাকি তাহলে তোমরা আমাদের জীবন থেকে চিরতরের জন্য সরে যাও আচ্ছা এই কথা বলার পরে আমি ব্যাক করলাম তখন দুই পা মানে আসতেছি ওর আমাদের সামনে দুজন বদল লোক তারা আছে মূল বিজয়ের আচ্ছা দুজনের সাদা পাঞ্জাবি গায়ে সাদা দাড়ি সাদা একটা পাগড়ি বান্ধা আচ্ছা সাদা লোক তো আমাকে কাছে বাবা তুমি চলে যাও সরি কাছে তুমি চলে যাও আচ্ছা আপনাকে দেখে বল আমাকে তুমি চলে যাও তো চলে যাও তো যখন আমি ওনাদের থেকে পার হয়ে আসতেছি বের হয়ে কবরের সঙ্গে বের হয়ে আসবো তখন বলতেছি যে তোমার হুজুর হুজুরের সাথে এই রাব ব্যবহারটা করা ঠিক হয়নি সে তারাই বলতো হ্যাঁ হুজুরের সাথে এই রাব ব্যবহারটা করা ঠিক হয়নি তুমি তার কাছে ক্ষমা চাই তো আমি আবার সহজে বললাম যে ঠিক আছে ঠিক আছে বললাম বাসায় দিকে আসে তারা কে ছিল কে ছিল ওই না আমি কেন জিজ্ঞাসা করিনি বা তারা কোনো পরিচয় বান্ধ আমাকে দেয়নি যেমন বলছে যে তুমি তাদের কাছে ক্ষমা চাই হুজুরের কাছে ক্ষমা চাই নাও তো আমি বলছে ঠিক আছে আমি তো প্রথম থেকে স্বাভাবিক কিন্তু আমার কি হয়েছে বা কি হইতেছে আমি তো সেগুলো হ্যাঁ ঘরের মধ্যে একটা গোলক দাঁতার মধ্যে আমি কিন্তু ওই জন্য আমাকে ওগুলো মানে স্বাভাবিক মানুষের মতো ইয়ে মানুষ কাছে লাগতেছে তো যখন আমি বাসার দিকে আসি আসার পরে আমি দরজা যখন করলি তখন মানে রাতে পনে একটা একটার পরে এক কাছে গেছি করেছিল না তো মানে একটা আইডিয়া ওকে ওইখানে কিন্তু আমি খুব শর্ট টাইমে চলে আসি পনে একটা পনে একটা কি একটার মতো বাজার তখন যখন দরজা লক করছে দরজা লক করার পর বাড়ি ওলির সবাই আমার বাসার মামা মামানি বাচ্চারা মামানির কোলে এবং কি ওর মা বাচ্চারা মা সবাই দরজার সামনে দাঁড়া মানে আমাদের ড্রয়িং রুমের হ্যাঁ ড্রয়িং সামনে আমাদের ফ্যামিলির লোক দ্বারা বাড়িওয়ালির বাড়িওয়ালা ড্রয়িং রুমের সামনে ওদের ফ্যামিলির লোক সবাই দ্বারা মানে দুইটা ইউনিট একটা ফ্ল্যাট ওকে মাঝখানে একটা পার্টিশন একটা ওয়াল ওকে তো যখন আমার আমার যে গরমের ভাবটা ওই গরমের ভাবটা কিন্তু আমার শরীরে আসে আচ্ছা আস্তে আস্তে করে আমার শরীরটা একটু বেশি যেমন জ্বর হলে শরীরে যেমন একটু গরম আর মানে কেমন একটা আমি গরম উত্তপ্ত ভাব অনুভব করতে মানে প্রেশার হাই হয়ে গেলে যেরকম হ্যাঁ এরকম তো ওই টাইমে আমার ওই যে মামাতো ভাইটা তার বয়স ছিল প্রায় পাঁচ ছয় বছর আর ওই সাত আট বছর বয়স হবে আপনার বাড়িওলির যে মেয়েটা বাড়ি দুইটা মেয়ে একটা হচ্ছে যে তার মানে ইন্টারে পড়ে আর ছোট আছে আপনার ছোট ভাইয়ের ছোট আর কি ওটা বয়স মানে তখন সাত আট বছর কেন ওই দুইটা বাচ্চা কথা আছে মা দেখা যায় কত বড় একটা আগুনের দোলা অনুভব করতেছে যে আমাদের শরীরটা থেকে খুব একটা মানে যেমন চুল আর তাপ লাগলে যেমন একটা ভাব লাগে ওইরকম আর কি সবাই অনুভব করতেছে যে এত গরম কেন এত তাপ লাগতেছে কেন যখন কাছে যখন আগুনের দোলাটা আমার পাশ দিয়ে দুইজন দুইটাই দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল আমি মাঝখানে একটা বাড়ি গেল ডান দিয়ে একটা বাম দিয়ে দরজন দুই পাশ দিয়ে তখনই বাড়িটা আসতে করে ঠান্ডা হয়ে গেল মানে যেমন একটা 
ভার ছিল আগে আমি কিন্তু এর মধ্যে ওই আগুনের দোলাটা বের হইলে আমি আস্তে আস্তে করে বাড়ির দিকে ঢুকতেছি তো তখন যে আমাদের বাসার যে লোকগুলো সবাই একটু মানে স্বাভাবিক হয়ে গেছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে আমিও স্বাভাবিক কিন্তু বাসা থেকে মানে বাসাতে মানে একটু ঢুকলে যেমন একটা ভার ভার মনে হইতো যে না একটু নিজু নিজু মনে হইতো এই জিনিসটা কিন্তু নাই এটা কিন্তু কেটে গেছে তো সবাই বলতেছে কচ্ছে কী জানি এত কেমন মানে গরমের তাপ এত তো হওয়ার কথা না যে কি তারপরে ওই যে আমার মামাতো ভাইটি বললো যে আমি তোমার বললাম না যে একটা আগুনের দোলা এদিকে যাইতেছে ভাইয়ের দিকে যাইতেছে তো আমরা তিনজনে দেখছি বাচ্চা দুইটা আর আমি যে আমার সাল সময় সামনেই তো চলে গেল যারপর যাক তো মামনি খাই জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনারা কি আগুনের দোলাটা দেখতে পারছেন আচ্ছা না আমরা তো দেখি নাই শুধু বাবু তানবির করলো আর ওই যে বাড়ির যে মেয়েটা ও বললো তো আমি যে দেখছি আমি কিন্তু জিনিসটা আবার এড়াই গেলাম এড়াই যাওয়ার পর যাই হোক রাতটা কাজে গেল পরের দিন সকাল না হুজুরের কাছে আমি দশটা দিয়ে গেলাম যার পর হুজুর নাই হুজুরের জন্য অপেক্ষা করলাম যে হুজুর আসুন তারপর হুজুরের কাছে আমি হুজুর আসলো সাড়ে দশটা দিকে আসার পর হুজুর কাছে ক্ষমা চাই আসার আমাদের এখানে করবে মামানি করলো মামানি আবার রান্না করলো গরুর মাংস করছে আর গরু মাছ তো খাওয়ার পরে নামাজ শেষ হলো নামাজ শেষ হওয়ার পরে আসলো ওইটা এসে দোয়া খেয়ার করলো বাড়িওয়ালা আসলে সবাইকে ডাক বাড়িওয়ালাকে ডাক ছেলেটাকে ডাক দিলাম মামা মামাকে মামা আপনিও চলে আসেন এখান থেকে হুজুর আইসে বাসা একটু মিলারটা ভরে আনি আচ্ছা মিলার ধরলো না এমনি দোয়া করে দিয়ে তখন আমাকে বলতেছে তোমার সাহস কত বল তোমার সাহস কত রুগ আছে তো বলছে আমার সাহস কত রুগ আছে হুজুর আমি বুঝতে পারতেছেন আপনি কি বুঝতেছেন আচ্ছা কচ্ছে তুমি একটা কাজ করো যে এই বাড়িটা আমি বাড়িটা বন্ধ করে দেবো ওকে বাড়িটা বন্ধ করে দেবো কিন্তু আপনার তোমাকে দুইটা রাউন্ড দিতে হবে আমি যখন বলবো তখন তোমাকে দুইটা রাউন্ড দিতে হবে বাড়িটা পুরোটা একটা সুরা বলবো সুরাটা পড়বা আর বাড়িটা ঘোরান দিবা আচ্ছা ঠিক আছে হুজুর আমি পারো তো এইভাবে বলবো কিন্তু ঠিক আছে আমি তাহলে কালকে সন্ধ্যার দিকে আসি ওকে পিছনে দেখি একটা বিকাল পাঁচটার দিকে আমি ভাবতেছি যে একটা আমি রাউন্ডে দেখি পিছনে কী আছে আমি জিনিসটা একটু দেখলে আমার জন্য ইজি হবে তা পিছন পাশে যখন আমি আমাদের রুমে থেকে দেখা শুরু করলাম শুরু করার পর দেখি প্রথমে গিয়ে যে ওই যে ভাবে যে বাসার কোনোটা যে বাসায় মানে বাচ্চারা মারা গেছে ওই বাসার পিছন পাশে একটা তা বেল গাছ বেল গাছ বেল গাছটা মানে সাত ফিট লম্বা হবে তো এই সেখানে এত পরিমাণ অন্ধকার ওকে মানে অন্ধকার যে দিনের মধ্যে অন্ধকার দেখা যায় তখন তো বিকালে বিকালের মধ্যে প্রচন্ড অন্ধকার লাগে তো আমি যখন রাউন্ডটা তারপরে আমি দিয়ে আসলাম রাউন্ডটা দিয়ে আসার পর দেখতে সব দেখিয়ে পরিষ্কার শুধু খালি ওই ওই জায়গাটাই অন্ধকার তো এখানে ওই যে আমার মামাতো ভাইটা ওকে ওখানে এর আগে কখনো ওইখানে যায়নি তো আমি রান দেওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে যে মামা নিয়ে বলতেছে যে বাবুকে ওই বাবুর দেখতেছি না বাবু কার রুমে গেছে বাড়িওয়ালের বাসায় গেল ওই বাবুর বাসায় রুমে গেল কোথাও দেখতেছে না পরে কোথায় মামা দেখো তো বাবু কোথায় 
शनिवार सकाल बेल अबाजा बुजते कपाल मध्य गाचर मामा गाँव रक्त गुरु खासी बारोटा लाल तो शीत जैसे रोकते हैं ना डॉक्टर राबर। अच्छा। 
রাবার বেঁধে গেছিল আমার পিতা ওই রাবারটা কিন্তু হুজুরে নিয়ে গেছে মানে ব্লাডের মধ্যে গড়ে আসে আমার ঠোঁটের মধ্যে জমে ওইটা একটা রাবারের মতো হয়ে গেছে এই রাবারটা হুজুরে নিয়ে গেছে যার পরে আমাদের বাড়িতে তো পুরো বন্ধ করে দিয়ে গেল তারপরে তো আমি হুজুরের কাছে গেছি তখন আমার ওই ওই রাবার দিয়ে আমার সামনে ওই রাবারটা আমার তাবিজের খোলের মধ্যে ঢুকে দিয়েছে তারপরে খোলের মধ্যে ঢুকে দিয়ে আমাকে বলো যে এটা তুমি সারাক্ষণ হাতে রাখতে পারো গোলাও রাখতে পারো কোমরেও রাখতে পারো এটা তোমার সাথে রাখতে হবে নাহলে কিন্তু তোমার যে কোনো মতে বড় ধরনের কোনো বিপদ আসতে পারে তো আমি কথা ঠিক আছে আমি জিনিসটা দেখবো এটা আমি রাখার চেষ্টা করবো এটাতে আমার উপকার হয় তাহলে আমার এটা তো রাখতেই হবে অবশ্যই তখন আমি হুজুরকে আর কি বললাম যে হুজুর এই ব্যাপার আমি ওই মেটার কবরস্থানে গেছিলাম রাত্রে তারপর আমি হ্যাঁ কবরস্থানে গেছিলাম তখন ওই আমার সাথে এই হুজুর দুটার এইভাবে দেখা হয় দুই দুজন ভদ্রলোকের উনি আমাকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বলছে তারপর আমি আসি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছে নাহলে আমি কখনোই আপনার কাছে ক্ষমা চাইতাম না আচ্ছা তা হুজুর আমাকে কিছু বলো না ওই মানে হাসি দিয়ে আমার পিঠের মধ্যে দুইটা থাপড় দিল মানে আদরের থাপড় যেটা আর কি বাসায় যাবো বাসায় গিয়ে এখান থেকে ভালো মতো চলো নামাজ পড়ো এটা আমি চলে আসলাম তারপর থেকে আমরা এখন সবাই আমার যা ধারণা অথবা ওই শিশুটির ভিতরে হয়তো কোনো সমস্যা ছিল তো এটা আমি হুজুরকে যখন বললাম পরে কিন্তু আমি এইভাবে যাওয়ার বেশ কিছুদিন হুজুর আমাদের বাসায় আসলো একটা বিয়ে অনুষ্ঠানে আচ্ছা আচ্ছা ওই যে আমাদের বাড়িওয়ালার যে কারণটা কি আমার সাথে বা এটার সাথে কি আপনি আমি কিন্তু আপনি যে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কিন্তু আমি কিন্তু বলছি যে আসলে আপনার সাথে এই যে খারাপ আচরণ করাতে কিন্তু আমার এটা হয়েছে না বাবা এটা আমি এটা সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না क्षमा कर जिन मामानी <laughs> घटनाटलो घटनार सत्यता एवं भयता सत्य अद्भुत मन जल दल जल्दा स्वाभाविक 
घटना बुजते घटनार भयता खूब धीरे धीरे घटना डार्क होते थे भयंकर होते थे एक्सैक्टलि सरकम एक घटना दिन पर एक फाटाफाटी घटना आशा कर शुनाते पे जरा मनोज दिए शुने तर घटनार वास्तवता भयता सम्पर् बुझते सो आलम भाई जो एक घटना छो असंख्य धन्यवाद एत अद्भुत एक घटना शुरू जो कारण यटार व्याख्या क्योंकि एक्त ना अपनार ना हुजूर का कारो का टोटाली माइंड ब्लोई बुजते जिन खानी भयंकर होते घटे एकम्र से व्यक्ति बुझते पर घटना भयता कत खानी बेसि इवन धारणा ता एख बेचे आज घटना प्रत्यक्ष दर्शक हाँ सबाई बेचे आ सो ये सब चे इंटरेस्टिंग शुद्म एक जन जो आईसे बताते हैं जो हमारे ए रकम हो एक साथ मिनिमाम कम कर मानुष देखते सेम जिन जो एक बाच्चा मारा गे से तर बसा इसे तरह साथ खावा दावा कर रीतिमत सबा स्तब्ध हो आई समय कारण किस कर already there is something very different is occurring here kon ki amar oi je khala exactly oi khala kintu apn to jante pare na je ki ghotche exactly khala jodi jante hoto sheto hoyto ta dekhate to onno kichu kore ha onno kichu bhoyongkor wow so much interesting oshongko dhonnobad amader alom bhai ke ebong eto adbhut ekta ghotona shonnor jonno ami erokom ghotona sob shomoy mane asha korchi apnara amader ke share korben because ghotonar bastobota thakte hobe to na अपना एक घटना बनाए 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 ना अपनी जेटे भलन ना क्या क्योंकि घटना वास्तवता थकते हैं प्रूफ थकते हैं तो हमें घटना आसले शुने बस मजा गल्प तो सबाई बोली बाट आप चेषा करी सब चे प्रूफ नहीं सेगल के एक्सप्लेन करते से एक्सपोज करते एनीज सो बंधु कम लगल आलम भाईर घटना अवश्य 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 हमें कमेंट सेक्शने जानवें अथवा लाइव चैटर वो जाते आशा कर सकल अनेक बे भलो लेगे और जो भलो लेगे तो बोल कमेंट कर जानबें फिडबैक एट क्यों सत्यिकार रियल इन्सिडेंट कम ऑन मैन इट्स ए रियल डील एनीज हमें आलम भाई के अनेक अनेक धन्यवाद जाना और आलम भाई आशा करो अनेक घटना आम जो थे मोटामोटी ढाका शहरे आज के रानी सत खूब छोट बल ढाका शहरे आ तो एर मध्य ही रोकम आध्यात्मिक अथवा अन्न को आध्यात्मिक किस घटना लेवे घटे गेसिटली घटना घटे सामने मानुष आ सकते चिन्हें श्रद्धे मन भाई आशा कर मन भाई घटना अपन आज के अनेक बस भलो लगे सो सर चले जाए मन भाईर का मनी भाई आज के हमारे कि सुनसी बोलें आज के आसले जो भाई ग्रामे एक घटना बोल घटनाटा बोलार आगे एक डिटेल सम्पर् बला उचित फैमिली बैकग्राउंड से आब्बा दुईटा विच्छी द्वित घर अर्थात हमारा हम द्वित स्त्री एवं से घर छोटो सन्तान हमें अर्थात हमार प्रथम अम्मा बड़ो अम्मा जे उन्नी मारा जावर पर हमारा द्वित वि से ही घर अर्थात हमारे प्रथम आम्मार घर हे दुटा भाई एक बन आर तो से ही बड़ो ऐले 
সে আমার চেয়ে সিনিয়র হ্যাঁ অর্থাৎ সে সম্পর্কে ভাগ্নে হলো ভাগ্নে হলো আমি মানে বয়সের কারণেই বলা চলে তাকে মামা বলে ছোট ছেলেকে থেকেই মামা বলে আর কি তো আসলে ডিটেল অনেক কিছু বলা যায় মূল ঘটনা যদি চাই মূল ঘটনা হচ্ছে যে ওই মামা দুই হাজার সাত কি আটের দিকে হচ্ছে বাইরে চলে যায় হ্যাঁ ও মানে থাকে আর কি তো উনি প্রায় দশ বছর দশ বছর হচ্ছে সেখানে থাকে এর মাঝে যদিও সে তিন বছর মানে থাকার যাওয়ার তিন বছর পরে একবার এবং পাঁচ বছর পরে একবার এসেছিল বাংলাদেশে এবং লাস্ট টাইম সে প্রায় একটা না পাঁচ বছর থাকে অর্থাৎ আলটিমেটলি দশ বছর পর দুই হাজার আঠারো ঘটনা এবং খুব সুন ঘটনাটা আচ্ছা সে হচ্ছে বাংলাদেশে আসে দীর্ঘদিন পরে এবং সে যখন হচ্ছে বাংলাদেশ আসে তখন বাংলাদেশ সময় হচ্ছে রাত্র আটটা কি নয়টা হবে হ্যাঁ মারত রাত তো আসে সে একবার ভাবে যে সে হয়তো হোটেলে থাকবে এয়ারপোর্টের আশেপাশে কোথাও একটা তারপর সকালে হচ্ছে গ্রামের দিকে রওনা দেবে তো কিছু একটা ভেবে সে হচ্ছে যেহেতু রাতের বাস পাওয়া যায় আমাদের ওই রুটের বরিশাল রুটের তো সে রাতেই রওনা দেয় এবং আলটিমেটলি যেটা হয় যে তাদের যে বাস স্টপেজ সেটা নাম হচ্ছে পার্থি হুম তো সেই বাড়তি ওটা ইউনিয়ন পর্যায়ে অর্থাৎ খুবই মফসল একটা জায়গা গ্রামের মানে পৌরসভার মধ্যে পড়ে নাই হ্যাঁ মানে অতটা উন্নত না জায়গাটা এখনো এবং একটু বলে রাখি যে ওনাদের বাড়িটা হচ্ছে একটু বিল অঞ্চল হ্যাঁ এবং অনেকে যারা বরিশাল থেকে বিশেষ করে বরিশাল এরিয়ার যারা শুনছেন তারা হয়তো কানেক্ট করতে পারবেন এটা হচ্ছে ভালুকসি জায়গাটার নাম হ্যাঁ গ্রামের নাম আর কি তো উনি দুই হাজার আঠারোতে বাইরে থেকে আসেন মানে বলতে গেলে একটা না পাঁচ বছর পর এবং বাইরের বাইরে যাওয়ার দশ বছর পরের ঘটনা বাংলাদেশে রিটার্ন করে সে যখন রাত তিনটা বাজে হয়তো তখন তাদের স্টপেজে হচ্ছে বাস নামে এবং সেখান থেকে সেখানে নামে নামার পর সে বাস স্টপেজে দশ মিনিট থাকার পরে সে আসলে গাড়ি খুঁজছিল মানে ভ্যান গাড়ি যখন তাদের ওই রুটে যাওয়ার জন্য হচ্ছে ভ্যান গাড়ি একমাত্র উপায় সেটা দিন বা রাত যাই হোক মানে এমনকি রিক্সাও চলে না হ্যাঁ ওখানে মানে একমাত্র বাহন যদি বলি ভ্যান হ্যাঁ তিন চাকার ভ্যান গাড়ি যেটাতে মাল এবং মানুষ দুইটাই বহন করা হয় তো সে গাড়ির জন্য উঠ করলো এবং দেখলো যে এত রাতে আসলে গাড়ির পাওয়া যাচ্ছে না তো স্টেশনেই যেটা যারা হয় মানে স্টেশনে কিছু লোক থাকে যারা হচ্ছে টিকিট কাটে হ্যাঁ ওকে এমন টিকিট ব্ল্যাক হয় আমাদের ওদিকে এখনও অর্থাৎ আগে থেকেই তারা নির্দিষ্ট দামে টিকিটটা কেটে দেখে এবং পরবর্তীতে যাত্রীকে সিট নাই বা টিকিট নাই বলে পরবর্তীতে কোনোভাবে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় অতিরিক্ত দামে এই সিস্টেমটাকে ব্ল্যাক বলা হয় যদিও তো ওই রকম কিছু লোক অর্থাৎ আমরা ডিয়ার যেটাকে বলি হচ্ছে দালাল হ্যাঁ আচ্ছা তো এরকম কিছু লোক থাকে তো ওদের মধ্যে থেকে একজন দীর্ঘদিন আমি মামার মামার নামটা একটু বলে নিচ্ছি মানিক মামা ঠিক আছে তো দীর্ঘদিন উনি দেশে না থাকায় ওনার বাড়ির অনেকেও হয়তো বা ওনাকে নাচে নারী স্বাভাবিক হ্যাঁ তো ওই এলাকারই ছিল উনি তো তারপর উনি চিনতে পারে নাই এবং শুধু জিজ্ঞেস করেছিল যে আপনি আসলে যাবেন কোথায় তো উনি তখন বলে যে আমাদের বাড়ি হচ্ছে ভালুকসি তো ভালুকসি যাব তো বলে যে তাইলে আপনাকে যেটা করতে হবে সকাল পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে অ্যাটলিস্ট ফজরের আজান পর্যন্ত কারণ আপনি এর আগে ভ্যান ট্যান পাবেন না হ্যাঁ আর যদি হেঁটে যেতে পারেন তো ভালো তো হেঁটে হয়তো উনি যাওয়া যেত উনি গ্রামে বড় হয়েছে ওনার ওই হেঁটে যাওয়ার মধ্যে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে উনি বাহির থেকে যেহেতু আসছে ওনার কাছে বেশ কিছু লাগেজ ছিল হ্যাঁ তিনটার মতো লাগেজ ছিল তো এই লাগেজগুলি নিয়ে আসলে অতটা পথ হ্যাঁ প্রায় ওনার ওই বাড়তি থেকে ভালুকসি প্রায় তিন কিল তিন থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার বা চার কিলোমিটার হতে পারে এতটা দূরত্ব তো সেটা আসলে লাগেজ নিয়ে যাওয়াটা অত রাতে সমীচীন হবে না এটা ভেবে হচ্ছে উনি ওখানে থাকে এবং যেটা হয় যাত্রী ছাউনি তো যাত্রী ছাউনির নিচে যে বসার জায়গা সেইখানে উনি কিছুক্ষণ রেস্ট নেয় যদিও ঘুম আসছিল কিন্তু সাথে লাগেজ থাকায় উনি বর্ষা পাচ্ছিল না যে এগুলি রেখে ঘুমানোটা ঠিক হবে কিনা তো উনি আসলে তন্দ্রে আসছিল ঝিম হচ্ছিল বাট বসা ছিল শুয়ে পড়ে নাই আর কি হ্যাঁ এরকম কিছুক্ষণ যাওয়ার পরে হঠাৎ হচ্ছে একটা ছেলে বয়স হবে হয়তো আপনার সতেরো কি আঠেরো হ্যাঁ এরকম একটা বয়সের ছেলে খুবই শুকনা করে মানে স্বাস্থ্য নাই বললেই চলে এরকম একটা ছেলে তো উনি এসে জিজ্ঞেস করে যে স্যার আপনি কই যাবেন হ্যাঁ তো ও ঘুম থেকে একটু মানে বলা চলে গা ঝাড়া দিয়েই ওঠে অর্থাৎ একটু যেটা হয় অপুস্থত অবস্থা ঘুমে কাঁচা ঘুমের ভিতরে কেউ যদি ডাক দেয় তো উনি ওঠে উনি বলে যে আপনি কে মানে জিজ্ঞেস করে তো বলে স্যার আমি আসলে ভ্যান চালাই হ্যাঁ তো আমাদের বাড়ির যেটা হচ্ছে টোরকি ওদিক থেকে ও হয়তো কোনো একটা ট্রিপ নিয়ে এই পর্যন্ত আসছিল তো উনি ও এখন ভাবতেছে এখান থেকে খালি ভ্যান যাবে তো একজনকে নিয়ে যাই যদি দুই একজন পাই তো জিজ্ঞেস করে তো বলে যে আমি তো আসলে ভালুসির দিকে যাব তুমি কি ওইদিকে যাইবা
তো ওর জন্য ভালো হয়েছে যে একদিকে একটা টিপ নিয়ে একদম বাড়িতে চলে যেতে পারবে আচ্ছা এরকম তো ও নিজে একটা লাগেজ নেয় ভ্যানওয়ালা এবং বাকি দুইটা লাগেজ নিয়ে হচ্ছে মানিক মামা ওই ভ্যানের দিকে আগায় আগায় আচ্ছা তো যেটা বলে যে ফিরবে এর আগে যখন সে মানে এখানে এসে বুঝতে পারলো যে আজকে রাতে আর ফেরা হচ্ছে না মানে গাড়ি পাচ্ছে না তখন সেটা যেটা হয় যে বাড়িতে একটা ফোন করে সে ফোন করে জানায় যে আমি বাড়িতে চলে আসছি বাট এই মুহূর্তে গাড়ি না পাওয়ার কারণে আমি বাড়িতে আসতে পারতেছি না আমার হয়তো আসতে সকাল হবে তো ফজরের সময়ও গাড়ি পাই কি না সাতটা আটটাও বাঁচতে পারে টেনশন করার কিছু নেই আমি চলে আসছি বাড়ির কাছাকাছি তো তখন হচ্ছে যে গ্রামের বাড়িতে যেটা হয় যে ভ্যান চাল ভ্যান চালানো পেশাটা খুব কমন কারণ নিম্নবিত্ত অনেক মানুষ থাকে তাদের এটাই একটা ভালো উপার্জনের মাধ্যম বলা চলে আচ্ছা তো খুঁজলে প্রতিটা বাড়ির এই আশেপাশে এমন দুই একটা ফ্যামিলি পাওয়া যায় যাদের ভ্যান আছে আর কি তো তখন ওর ছোট ভাইয়ের নাম হচ্ছে সুজন মানিক বাবার ছোট ভাইয়ের নাম সুজন তো ও সুজন বলে যে ঠিক আছে আপনি চিন্তা করেন না আপনি থাকেন ওখানে আমি ফজরের সময় একটা ভ্যান নিয়ে চলে আসবো না হ্যাঁ আপনার কষ্ট করে ভ্যানের জন্য ওয়েট করতে হবে না আমি ভ্যান নিয়ে চলে আসবো না ভাবলো যে ভাইকে আগাইও নিয়ে আসি হ্যাঁ একসাথে যাই কাছে তো এইটা ভাবে বলে যে ঠিক আছে তো ওনরাও নিশ্চিন্ত ঘুমায় মানিক বাবা এসটা করতে থাকে তো ভাবে যে এখন ভ্যান পাইছি এখন আর ফোন দেওয়ার দরকার নেই হ্যাঁ অলরেডি বাড়িতে চলে যাচ্ছি ও আর বাড়িতে ফোন দেয় না হ্যাঁ যে এখন আবার হয়তো বা সবাই ঘুমিয়ে পড়ছে এখন আবার চাকাবো তো বাড়ির কাছে যাই যাই ফোন দিব না তখন জাগলে আর মানে ঘুম থেকে উঠে আর ওয়েট করতে হবে না হ্যাঁ আচ্ছা এরকম তো ভ্যানের কাছে যায় ভ্যানের কাছে গিয়ে দেখে যে ভ্যানে আগে থেকেই অলরেডি একজন লোক বসা আছে এবং একটু বলে রাখে যে এই সময়টা তখন হচ্ছে শীতকাল তো ওই লোকটা হচ্ছে গায়ে একটা চাদর জড়ানো গ্রামে যেটা হয় যে মাফলার পরা হয় এবং মাফলারটা এমনভাবে পরা হয় যে নাকে এবং কানে যেন বাতাস না লাগে সেজন্য এমনভাবে পরা হয় মানে যেটা হয় যে আমরা কমন যেটা জানি যে টাকাতরা যেভাবে মুখ বাঁধে ওইভাবে করে হচ্ছে শীতের জন্য মাফলার বাঁধা হয় আচ্ছা আচ্ছা তো ওই লোকটা স্বাভাবিকভাবে ওই রকম মাফলার বাঁধা এবং গায়ে চাদর জড়ানো বসে আছে তো একজন যাত্রীর সাথে নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি ইন্টারেস্টিং থাকার কথা না বা হওয়ারও কথা না তো উনি পাশে বসে এবং পেছনে তিনটা লাগেজ রাখে লাগেজ রেখে হচ্ছে যে জিগ মানে ভ্যান যখন চালানো শুরু করে তো তো নর্মালি অপ্রত্যাশিতভাবে যে সে ভ্যান খুঁজে পাচ্ছিল না সেখানে ভ্যানওয়ালা তাকে খুঁজে বের করছে ওর ভালো লাগে ব্যাপারটা তো নর্মালি একটু থেকে জিজ্ঞেস করে যে ছোটো ভাই আমার নাম কি হ্যাঁ তো বলে ভাই আমার নাম মতি তো বলে যে ও আচ্ছা ঠিক আছে তোমার বাড়ি কোথায় তো কথাবার্তা বলতেছে ভ্যান আগাচ্ছে তখন জানতে পারো যে ওদের বাড়ির কাছাকাছি আসলে বাড়ি তো ছেলেটা চেনার কথা না কারণ ছেলেটার বয়স যেহেতু বললাম যে আঠেরো বছর তো আলটিমেটলি দশ বছর যাবৎ মানিক মামা ওমানে থাকেন অর্থাৎ বাহিরে থাকেন তো তখন হয়তো ওই ছেলে সাত আট বছর বয়স যখন সে দেশ ত্যাগ করে হ্যাঁ তো স্বাভাবিকভাবে চেনার কথা না হ্যাঁ তো উনি আর কথা বাড়ায় না না বাড়ানোর পরে দেখতে থাকে জিজ্ঞেস করে ভাই আপনাদের বাড়ি কই হালাদার বাড়ি তো ওরা সমস্যা নেই আপনি আপনাদের বাড়িতে দিয়ে আসবো না হ্যাঁ যেহেতু নিজের এলাকার লোক খুব মানে সম্মানও করে উনি তো এভাবে যেতে থাকে তো যেটা হয় যে মাঝামাঝি জায়গায় যাওয়ার পরে একটা ব্রিজ আছে ওনাদের ওদিকে ব্রিজ না ঠিক কালবার্ট বলা চলে হ্যাঁ জায়গা এবং ওদিকের এখনও পর্যন্ত ওদিকের রাস্তাগুলি ওই রকম পাকা হয় না ইটের রাস্তা এবং খানিক জায়গায় মাটির রাস্তাও আছে এমন জায়গা এবং ওখানে কালবার্টগুলি লোহার কালবার্ট হ্যাঁ মানে পাকা করা হয় না এখনও হুম এখন হয়তো করা হচ্ছে হুম বাট যখন করে না মানে আজ থেকে দুই বছর আগেও এরকম অবস্থায় ছিল তখন থেকেই বলা চলে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগতে শুরু করছে কেবল হ্যাঁ ওই রোডগুলিতে মহসলে তো ওই কালভার্টের উপরে যখন যায় কালভার্টে যাওয়ার পরে ওই মতি ভ্যান থেকে নেমে বলে কি যে ভাই আপনি একটু বসেন আমি একটু আসতেছি তো আসলে কোথায় আসতেছে বলতে হয় না কারণ নর্মালি বুঝতে পারছে ওর হয়তো বা ফোর্স আপ করার জন্য যাবে হ্যাঁ প্রাকৃতিক ডাকের সারা দেওয়ার জন্য তো নর্মালি ঠিক আছে আসো তো একটু সামনে গিয়েই হচ্ছে যে একটা ধান খাত রাস্তার পাশে তো একটু নেমে যায় নেমে গিয়ে মানে যেটা হয় যে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর অন্ধকারের কারণে ও যে ওখানে নামছে এটাই শুধু বোঝা যায় আর ওরা দেখা যায় না তো নর্মালি এইরকম মোমেন্টে কতক্ষণ একটা মানুষ ওয়েট করে তিন মিনিট পাঁচ মিনিট তো দশ মিনিট হয়ে যাওয়ার পরেও যখন আসলে মতি ব্যাক করতেছে না তখন হচ্ছে একটু টেনশন কাজ করে এবং মানিক মামা এটাও লক্ষ্য করে যে ওই লোকটা যে লোকটা পাশে বসা আছে তার মধ্যে কোনো টেনশন নাই বা কোনো কি ব্যাপার এতক্ষণ লাগতে সেখানে এরকম কোনো হাহুতাস নাই তো মানিক মামা নর্মালি নামে ভ্যান থেকে নাইমে হচ্ছে একটু সামনের দিকে আগায় এবং যেইখানে উনি ভ্যানে বসে দেখতেছিল যেখানে হচ্ছে ওই মতি ছেলেটা ভ্যানের ড্রাইভার নামে তো সেখানে সে যায় গিয়ে দেখে যে আসে আশেপাশে নাই কোথাও তো একটু পেছনে আসে তো মামা তখন হচ্ছে য
তো এবার মানিক মামা একটু আসে আসার পরে হচ্ছে যেখান থেকে নামতে দিছিল ওইখান থেকে ধান খেতের আল যেটাকে বলে बाउंड्री আর কি খেতের তো ওইখান থেকে সে নিজেও নামে কিন্তু ধান খেতের যেটা হয় জেফ্রিবে ধান খেতে পানি দেওয়ার জন্য যেটা একটা ব্লক থাকে ওই ব্লকটাতে আসলে পানি চলাচল করে যেই খেতে পানি প্রয়োজন হয় ব্লক থেকে পানি নেওয়া হয় তো উনি হাঁটতে হাঁটতে ব্লকের কাছে যায় এবং ব্লকের কাছে গিয়ে সে শকড দেখতে পায় যে ব্লকের ভিতরে ওই মতি ছেলেটা পড়ে আছে তার গলা কাটা হ্যাঁ এবং ব্লকের রক্তের মানে চলে ব্লকের পানিতে পানিতে তখন রক্ত ভেসে যাচ্ছে আর কি তো এটা দেখেও স্টিল মানে যখন দাঁড়িয়ে থাকতে পারতেছে না মানে কারা বা কি জন্য ওই ছেলেটাকে কেনই বা হত্যা করবে হ্যাঁ সে বুঝতে পারে না এবং সে আলটিমেটলি সে প্রায় দৌড়ে চলে আসে এবং দৌড়ে আসতে আসতে ধান গাতের আল যেটা হয় একটু ভেজা থাকে এবং শীতের দিনে যেটা হয় যে হালকা ঘাস থাকলে শিশিরে ভেজা থাকে আসলে তো সে আসলে দুইবার পরেও যায় এবং তার শার্টে প্যান্টে কিছুটা কাদাও লেগে যায় এবং সে চলে আসে ভ্যানের কাছে ভ্যানের কাছে এসে মানে সে বলবে যে ওই লোকটাকে যে ভাই এরকম ঘটনা ঠিক আছে কি করে বলেন তো বা কি হইতে পারে তো সে ভ্যানের কাছে যখন আসে ভ্যানের কাছে এসে সে দ্বিতীয় বা শর্ট খায় যে এসে দেখে যে ভ্যানে তার লাগেজ টাগেজ সবই আছে কিন্তু ওই লোকটা ভ্যানে নাই হুম ভ্যানটা খালি একদম তখন সে মানে থরথর করে কাঁপতেছে অলরেডি শীত প্লাস ভয়ে সে কাঁপতেছিল সে কি করবে বুঝতেও পারতেছিল না হ্যাঁ এবং সে খেয়াল করলো যে যে দিকটা থেকে সে উঠে আসছিল সেদিক থেকে পাঁচটা বা ছয়টা কুকুর হ্যাঁ খুব মানে চলে আসতেছে তবে কুকুরগুলি নর্মালি যেভাবে ডাকে সেভাবে ডাকতেছে না মানে কুকুরগুলি আমরা মাঝে মাঝে রাতে অনেক সময় কুকুরের কান্না শুনতে পাই যেভাবে তো ওই রকম কান্না শব্দ করে কুকুরগুলি উঠে আসছে ওর খুব ভয় লাগতে শুরু করে এবং সে ভ্যানের উপরে উঠে গুটি সুটি মেরে বসে থাকে তো কুকুরগুলি হচ্ছে রাস্তার এপার থেকে উঠে অন্য পারে নেমে যায় আবার তো বুঝতে পারে না যে কী করবে না করবে তখন বাড়িতে ফোন দিবে না নিজে ভ্যান চালাবে এতগুলি লাগে যেটা রেখে যাবে বা নিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই আসলে একা মানুষ হ্যাঁ তো সে ভাবতেছে কি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেটার হচ্ছে যে মানে নিরাপদ হচ্ছে তার নিজেকে বাঁচানো একটা অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটে যাওয়ার আগে নিজে একটা সেফ জোনে চলে যাওয়াটা মানে তার কাছে মনে হচ্ছে যে বুদ্ধিমানের সে দীর্ঘদিন বাহিরে ছিল আমাদের নর্মালি যেটা হয় যে আমরা অনেক সময় ভাবি যে আমার মালগুলি পড়ে থাকবে বা কি করব একটা হাহু তো সে প্যানিক হয়ে যায় আমরা তো সে দীর্ঘদিন বাহিরে থাকার কারণে সে মেন্টালিও অনেক স্ট্রং সে নিজে ডিসাইড করে যে এখান থেকে তাকে লিভ নিতে হবে এনি হাউ হ্যাঁ পরেরটা পরে দেখা যাবে সে প্রায় ওখান থেকে দৌড় দেয় যে যা হওয়ার হবে সে এখান থেকে যতটা যাওয়া যায় যেহেতু অর্ধেক রাস্তা চলে আসছে সে দৌড়ে প্রায় এভাবে পাঁচ মিনিট দৌড়ানোর পরে সে দেখতে পায় যে একটা লোক নিজে হাতে টর্চ লাইট এবং সে নিজের টর্চ লাইটটা নিজের মুখেই মেরে রাখছে হ্যাঁ ওকে মেরে রাখছে এবং সে দেখতে পায় যে এই লোকটার চেহারা হুবহু মতি তবে বয়সটা মতির মতো না মানে আরও সিনিয়র কেউ একজন তাইলে তো সে দীর্ঘদিন বাহিরে ছিল ঠিকই কিন্তু যেহেতু সে যেটা বললাম যে এলাকাটা এখনো মফসল টাইপের এবং সেখানে সে আরও দশ বছর আগেও এখানে ছিল এবং গ্রামে বড় হয়েছে তো আলটিমেটলি সে এই ভূত প্রেত ব্যাপারগুলির সাথে সে পরিচিত কারণ তাদের এলাকায় এই ঘটনাগুলি কমন তাদের এলাকায় অনেক জঙ্গল হ্যাঁ অনেক বনানি একটা এলাকা তারপরে হাওড় বা বিল অঞ্চল সব মিলিয়ে এখানে অনেক হিন্দু পরিবার যেটাকে আমরা বলি শ্মশান তারপরে হচ্ছে মন্দির এই ব্যাপারগুলির সাথে পরিচিত থাকার কারণে ভূত প্রেত তার কাছে অপরিচিত কিছু না আচ্ছা আচ্ছা কিন্তু আজকে দুই হাজার আঠারোতে এসেও এই ব্যাপারগুলি ফেস করতে হবে এইটাই তার কাছে একটু অন্যরকম লাগতেছে হ্যাঁ যে এখনও এই ব্যাপারগুলির প্রভাব আছে হ্যাঁ এটাই সে ভাবতে পারতেছে না আর কি তো উনি তারপর সাহস করে বলতেছে যে ভাই আপনি কে তো উনি বলতেছে যে আপনি আর আমি তো একসাথেই আসলাম তো উনি আরটো ভাগে আপনার আমি একসাথে আবার তখন উনি কানেক্ট করে ফেলে মানিক মামা যে ওই লোকটার গায়ে সেই চাদর দেখে এবং যে মাফলারটা মুখে প্যাঁচানো ছিল সেটা এবার গলায় প্যাঁচানো ঠিক আছে এবং দেখতে পাই যে ভ্যানে যে বসার লোকটা ছিল এই লোকটা সেই লোকটা যেহেতু এতক্ষণ মাফলার প্যাঁচাই থাকার কারণে চেহারা দেখতে পারে নাই তখন ও বলে যে মানে নিজে থেকে বলে ফেলা যে আপনি কি মতির আব্বা ঠিক আছে মানে যেহেতু সিমিলার চেহারা ওর কাছে কেন যেন মনে হয় এবং লজিক্যালি ভাবতে শুরু করে প্যানিক হয়ে যায় না ভৌতিক কিছু ভেবে তো বলে যে না আমি মতির আব্বা না কেন কি হয়েছে হ্যাঁ তো বলে যে আপনি না ভ্যানে ছিলেন আপনি এখানে কেন কয় আরে ভ্যানালা আসতেছে না কতক্ষণ দাঁড়াই থাকবে ওই জন্য চলে আসতেছি চলে দেখেছিলাম তো আপনি দৌড়িয়া দৌড়ে 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 করতেছেন কেন আর আপনার ব্যাগটা ব্যাগ কোথায় আপনার 
তখন বলে ও একটু স্বাভাবিক হয় মানিক মামা তো বলে যে ভাই আমার ব্যাগটা ব্যাগ নিয়ে তো আসলে দৌড়ানো সম্ভব না আমি ব্যাগটা ভ্যানেই রেখে আসছি বলে ভ্যানে রেখে আসছেন কেন কী হয়েছে তখন বলে যে আপনি বিশ্বাস করবেন কিনা আপনি একটু আমার সাথে যাবেন বলে কোথায় বলে যে ওই যে ছেলেটা নামলো ও তো জায়গায় দেখে যে ধান খাতের ব্লকের মধ্যে হ্যাঁ আচ্ছা ওর লাশ পড়ে আছে কেউ একজন ওকে মানে ছুরি দিয়ে গলায় পোজ দিছে গলা কাটা লাশ পড়ে আছে তো উনি স্বাভাবিক এটা নিয়ে ওর কোনো টেনশন নেই উনি বলে যে এলাকায় এরকম ঘটনা প্রায় ঘটে আচ্ছা তো আপনিও চলে আসলেন আমি একা বসে আছি এই জন্য কোনো বিপদে পড়বো আশঙ্কা ভেবে আমি নিজেও চলে আসছি আচ্ছা মানে ওনার কথার মধ্যে মানে উনি শকড বা উনি অবাক হয়েছে মানে এরকম কোনো না একদম স্বাভাবিক কথা বার্তা বলতেছে তো ব্যাপারগুলির সাথে না মানে কোনো কানেক্ট করতে পারতেছে না তো যখনই কানেক্ট করতে পারতেছে না তখনই যেটা হয় যে একটু হোল করে তো এই এতক্ষণ ওনার সাথে কথা বলতেছিল বলার পর উনি বলতেছে কি যে আপনার সমস্যা নাই আপনার বাড়ি কোথায় ঠিক আছে তো ওইটু অবাক হইল যে ভ্যানে বসে আসলে মতির সাথে কিন্তু কথা বলতেছিল তো লোকটা শোনার কথা তো তারপরও সে সেই কোয়েশ্চেন করে না তো বলে যে আমার বাড়ি হচ্ছে ভালুক শাহালাদের বাড়ি তো বলে ও আচ্ছা তো আমি তো ওদিকে যাব তো ওনাদের বাড়ি আবার মোল্লা বাড়ি উনি যারা পরিচয় দেয় হ্যাঁ ওদিকে কাজী বাড়ি মোল্লা বাড়ি অনেকগুলি গ্রামের বাড়িগুলি এইভাবে পরিচয় পরিচয় পায় আর কি হ্যাঁ তো বলে যে ও আচ্ছা আমি তো মোল্লা বাড়ির দিকেই যাব তো আপনি লাগেজগুলো নিয়ে আসেন যান তো বলে যে ভাই লাগেজগুলো নিয়ে আসবো আমি লাগেজ নিয়ে কী হয়ে যাবো বলে আর সমস্যা নাই হ্যাঁ এরকম ঘটনা ঘটে আপনি মনে হয় দেশে থাকেন না তাই না তো বলে হ্যাঁ আমি দেশে থাকি না আমি তো দীর্ঘদিন বিদেশ ছিলাম তো বলে এই জন্য আপনি দেশের পরিস্থিতি হাল জানেন না আপনার এত রাতে আসা ঠিক হয় নাই হুম তো আচ্ছা ঠিক আছে তো চলে আসছেন আমি এখানে দাঁড়াইছি সমস্যা নেই আপনি গিয়ে ব্যাগগুলি নিয়ে আসেন হ্যাঁ তো ও বলে কি যে তিনটে ব্যাগ নিয়ে আসবো আপনি একটু আমার সাথে যাবেন বলতে কি হবে ওনাকে বলবো ব্যাগ আনার কথা ঠিক আছে তো কিভাবে আনবো তো ওভাবে কি আচ্ছা একটা দুইটা যেই পারি আমি নিয়ে আসি একদম আমি সবগুলি ফালাই দেখা আসার চেয়ে উনি যেহেতু আসে একটু সাহস পায় তখন আসলে মানে কমা তো বলে ঠিক আছে ভাই আপনি একটু দাঁড়ান আমি পাঁচ পাঁচ ছয় মিনিট লাগবে আমার বা দশ মিনিট লাগবে এটা বলে যখন হচ্ছে মানে কিমা ঘুরতে যাবে অর্থাৎ উল্টে দিকে যেতে হবে তো তাকে ভ্যানের কাছে যেতে হবে ব্যাগ আনতে যখন ঘুরতে যাবে যে ভাই আনবিলিভেবেল মানে কিমার কাছে যখন আমরা শুনি আমরা কিন্তু দিনের বেলা ঘটনাটা শুনি ওনাদের বাড়িতে গিয়ে তখন আমরা শুনতে শুনতে আমাদের গায়ের রুম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল হ্যাঁ তো মানে কিমা যখন ঘুরতে যাবে ঘুরতে গিয়েই দেখে কি যে ওই যে মতি ছেলেটা মতি ছেলেটা সারা গায়ে রক্ত এবং সে দাঁড়াই আছে হ্যাঁ পেছনে ঘুরে যাকে সে গলা কাটা দেখছিল একটু আগে এখন মতির গলা কাটা না এবং মতি একটা মানে উদ্ভ্রান্তের মতো হাসতেছে এটা দেখে মানিক মামা আর মানে সামনে বা পেছনে যাওয়ার মতো কোনো গতি নেই সে তখন হচ্ছে যে মানে একবার পেছনে থাকে দেখতেছে তার হুবহু একই চেহারা দুইটা লোক যার একজনের বয়স হচ্ছে আঠেরো একজনের বয়স থার্টি ফাইভ বা ফোরটি হুম এবং দুজনে হাসতেছে এবং এখন সে কারেন্ট করলো দুজনের ভয়েস একই এরপরে মানিক মামা আর কিছু আসলে মনে করতে পারতেছিল না তো যেটা হয় যে ফজরের যখন আজান দেয় তখন হচ্ছে সুজন আর ওরা একটা ভ্যান নিয়ে হচ্ছে সে নর্মালি হচ্ছে যে কয়েকবার ফোন দেয় মানিক মামাকে ফোন দিয়ে যখন পায় না তখন ওরা হয়তো ভাবতেছে যে স্টেশনে হয়তো ফেসে ঘুমাই পড়ছে বাট বাড়তি বাস স্ট্যান্ডে আসে এটা তারা জানে তো এটা ভেবে হচ্ছে সুজন একটা ভ্যান নিয়ে হচ্ছে ফজরের পর পরে রওনা দেয় ফজরের হয়তো বা দশ বিশ মিনিট পরেই হ্যাঁ একটা ভ্যান নিয়ে এলাকার একজন ভ্যান চালায় ওনাকে নিয়ে হচ্ছে রওনা দেয় তো রওনা দিতে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে এসে দেখে যে মানিক মামা এরকম পড়ে আসে হুম রাস্তার মধ্যে তো তারা ভাবে হয়তো বা তার সাথে যেটা হয়েছে যে রাস্তা ডাকাতি হয়েছে হয়তো বা তার সাথে লাগেজ ছিল নিয়ে গেছে তো ওরা ভাবতে পারে যে রওনা দিল সে যে বললো সকালে আসবো বা সে যদি রওনা হতো একটা ফোন দিয়ে তো রওনা দেবে আচ্ছা তো তারপর দেখে যে তার সাথে ফোন আসে ফোন পাশে পড়ে আসে তখন তাদের একটু খটকা লাগে যে এরকম কিছু হলে তো ফোন টোন নিয়ে যাওয়ার কথা হ্যাঁ তো আবার ভাবে যে লাগেজ এরকম কিছু তো তারপর হচ্ছে যে যেটা হয় যে মানিক মামাকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় আচ্ছা এবং অনেক চেষ্টা করার পরেও তার জ্ঞান আসে না তারপরে ডাক্তার নিয়ে আসা হয় ডাক্তার এসে তাকে স্যালাইন ট্যালাইন দেয় হ্যাঁ তো তারপর হচ্ছে সে দেশে সুস্থ হয়ে প্রায় তখন একটা বা দুইটা বাজে এবং তার আগের দিন আমরা বাড়িতে যারা ছিলাম তো তারা জানি যে মানিক মামা আসছে তো নর্মালি এমনি সকালে যেটা হয় না যে বিদেশ থেকে আসলে খোঁজ নেওয়ার জন্য তো মানিক মামাকে ফোন দেয় তার ফোন কেউ পিক করে না ফোন বন্ধ আসলে তো তারপর হচ্ছে সে বাড়িতে ফোন দেয় সুজনদেরকে ফোন দেয় বলে যে ওরা আর কিছু বলে না যে মানে হয় না বাইরে থেকে আসলে একটা খুশি থাকে সেই খুশিটা নাই তো বলতেছে যে আপনারা একটু আসেন একটু সমস্যা
আলটিমেটলি দুইটার দিকে যেটা হয় যে ওনার জ্ঞান আসে তখন ওইটু কথা বলতে ওইভাবে পারতেছে না এবং তার চোখে মুখে তখন একটা ভীতি তো সে দুপুরের বিকালের দিকে আসলে একটু একটু করে কথা বলে এবং তখন আমরা জানতে পারি তার সাথে কি হয়েছে এই ঘটনা আসলে তখন জানতে পারি যে ডাকাতির মতো কোনো ঘটনা না ঠিক আছে এই এবং ডাকাতি হয়েছে বা তাকে হত্যা করা হয়েছে মানে তার সাথে যেরকম ভৌতিক কোন ঘটনা ঘটছে সেটা হয়তো বা জানতেও পারতাম না কখনো and this is very much scary thank you so much er pore ki uni ekhon shusto achen ekhon uni shusto achen ebong deshe uni hocche ekhon dokandari kore onar neye chilo uni abar bahire jabe er pore ar kokhono erokom hoy nai tai na dashe ekhon hoy nai tobe onar jeta hoyte chilo amra ektu bhoy pachhilam jeshi bhai seta hoyte chilo uni pray 3 mash porjonto proti din ektu ektu kore shukat chilo onar khub bhalo shasto chilo dekhte gorgeous chilo ebong proti din onar shasto ta emon bhabe shasto hani hocchilo je shukate mane shukiye jacchilo mane ek kothay আমরা তখন কানেকশন করতে পারতেছিলাম আমি বোধ হয় কোনো একটা এপিসোডে বলেছিলাম আনোয়ারের কথা যে অসুখতে সুখতে একসময় মারা যায় তা আমরা ভাবছিলাম হয়তো বা আনোয়ারের সাথে যেটা ঘটছিল সেরকম কিছু সো স্যাড ভাবতেছিল এরকম কিছু হবে হম তো ওনারাও অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু টাকা পয়সা ছিল অনেক ট্রাই করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওনারা সবাই ধরেই নিয়েছিল আনোয়ারের মতো কিছু ঘটবে আল্লাহ হয়তো সহায় ছিল শেষ পর্যন্ত একটা সময় সে সুস্থ হয় তো এখনও উনি এরকম মানে ওনার স্বাস্থ্য এখনও ভালো হয় না বাট উনি বেঁচে আছে স্টিল ভালো আছে এবং ব্যবসা করছে উনি বিয়েও করছে হ্যাঁ ঠিক আছে এবং বিয়ে করছে সেটাও বেশি দিন না জেঠি ভাই সেটা হচ্ছে যে এই করোনার কিছুদিন আগে উনি বিয়ে করছে যে এত বড় একটা ট্রমার উপর দিয়ে যাওয়ার পরেও সে হ্যাঁ সে এখনো ভালো আছে এইটাই তার জন্য মানে আল্লাহর কাছে এটাই সুক্রিয়া যে উনি এখনো ভালো আছে হয়তো বা অনেক কিছু খারাপ ঘটতে পারতো এক্সাক্টলি অনেক কিছু ঘটে কারণ অনেকের হার্ট অ্যাটাক হয় হ্যাঁ অনেকে নিতে পারে না এগুলো যে মানসিকভাবে ভারসাম্য হারাই ফেলছে বা ভয় পাওয়া শুরু করে দেয় বাট উনি এখন মন্ত্র সুস্থ আছেন না আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ এবং একটা পজিটিভ বিষয় যেটা একবার আমাদের ভয় গ্রাস করলে কিন্তু যেটা হয় যে আমরা ওই সমস্ত জায়গা বা ওই রকম নির্দিষ্ট সময়গুলি একটু অ্যাভয়েড করে চলি এক্স্যাক্টলি তো মানিক মামার যেটা হয় যে উনি এখনও রাতে উনি একা চলাফেরা করে এখনও তার মনে হয় আমার ধারণা যে ভয় কেটে গেছে উনি অনেক কেটে গেছে আর হবে ঠিক আছে না যথেষ্ট পরিমাণ ইন্টারেস্টিং ঘটনা ছিল আমার খুবই ভালো লাগলো আমার কাছে এত জোস একটা ঘটনা বলার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ মনি ভাই আর বন্ধুরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ঘটনাটা আসলেই অনেক অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল অ্যান্ড আপনারাও বুঝতে পারছেন কতখানি মানে ভয়ঙ্কর ছিল এবং ব্যাপারগুলো এবং আপনার সাথে ঘটলে হয়তো বা আপনারাও বুঝতে পারতেন যে না আসলে জিনিসগুলো যার সাথে ঘটে তারাই ফিল করে যে কতখানি এটার মানে ডিপ মানে কতখানি ডিপ হইতে পারে এই ব্যাপারগুলো ঠিক আছে অনেকে বলে যে এগুলো বোধ হয় ভুয়া হ্যান ত্যান এগুলো আমার সাথে কখনো ঘটবে না হুনোজ যে আপনার সাথে কালকেই ঘটবে না হুনোজ যে আপনার সাথে আজকেই ঘটবে না এমন হতে পারে আপনি আজকে গ্রাম থেকে শুনছেন অথবা এমন হতে পারে আপনি একজন আজকে আপনি একজন চালক ভ্যান গাড়ির চালক হতেই পারে ঠিক আছে অ্যান্ড আপনার সাথে যে এমন কোনো ঘটনা ঘটবে না সেটা কিন্তু আপনি জানেন না তাই না সো এইগুলো কখনো আপনারা চিন্তা করবেন না যে এগুলো হয় না এগুলো অবশ্যই হয় অ্যান্ড অবশ্যই জিন বলে কিছু আছে ভূত বলে কিছু আছে দ্যাটস ওয়াই ভৌতিক কথা আমাদের নির্মাণ তাই না সো এগুলো যদি নাই থাকতো তাহলে তো মানুষের কাজ ছিল না যে প্রতিদিন বসে বসে রাত্রেবেলা ভৌতিক ঘটনা শোনাবে তাই না সো দিস ইজ ফ্যাক্ট যেগুলো হয় সো এনিওয়েজ বন্ধুরা আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে মনি ভাই ঘটনাটি সো এগুলা অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন এবং অবশ্যই জানাবেন যে আমরা আমাদের এপিসোডগুলোকে আরও কীভাবে বানালে আপনাদের কাছে আরও বেশি গ্রহণযোগ্যতা পাবে এবং আপনাদের নতুন লিসনারদের উদ্দেশ্য করে বলবো আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আমাদের চ্যানেলে আমরা চাই আপনারা সবসময় আমাদেরকে ভিজিট করেন আমাদের ঘটনা শুনেন এবং ভালো লাগলে আপনারাও ঘটনা পাঠান আপনাদের সাথেও ঘটনা ঘটছে আপনাদের সাথেও অভিজ্ঞতা আছে যেমন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে আমাদের আমাদের জুয়েল ভাই আমাদেরকে ঘটনা পাঠিয়েছেন তিনি যেগুলো এক্সপিরিয়েন্স করেছেন উনি আমাকে বলেছেন যে ইটস আনবিলিভেবল আমার কাছে আনবিলিভেবল লেগেছে এবং তার কিছু প্রেডিকশান উনি একটা এপিসোডে বলেছেন যে তিনি যখন যেটা ভাবেন তখন সেটা হয়ে যায় হ্যাঁ কারণ মৃত্যুর তিন দিন চার দিন আগে সে বুঝতে পারে হ্যাঁ প্রেডিকশন মানে এগুলো কিন্তু অনেকের সাথে ঘটে কিন্তু অনেকে জিনিসগুলো বলে না কিন্তু অনেকেই জিনিসগুলো চায় যে শেয়ার করুক 
হ্যাঁ মানুষ জানুক যে এরকম কিছু হয়ে থাকে সো এরকম জিনিস যদি আপনার সাথে ঘটে বা অভিজ্ঞতা ঘটে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন আমাদেরকে শেয়ার করবেন না অ্যাকচুয়ালি ইটস শেয়ারিং অ্যাবাউট মানে আমি যেটা বলবো এটা আমাদেরকে শেয়ার করার কিছু নাই এটা আপনি আমাদের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষের কাছে শেয়ার করছেন সো এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে আপনি কিন্তু আমাকে শেয়ার করছেন না আমি ভাই শুনে কোনো লাভ হবে না ঠিক আছে মানুষ শুনবে মানুষ জানবে এবং মানুষ চিনবে আপনাকে দ্যাটস ইট আমি চাই যে একসাথে আমরা সবাই সবাইকে শুনি দ্যাটস ইট ওকে সো আশা করছি আপনারা ঘটনা এভাবেই পাঠাবেন এবং শোনাবেন আশা করছি আমাদেরকে ইমেইল করবেন এবং অবশ্যই ভয়েস ক্লিপ পাঠাবেন এবং আমাদের কমিউনিকেশন করার সিস্টেমটি আরও ইজি আপনারা জানেন একদম ফ্রি সেটা হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ কমিউনিকেশন আপনার একটাও করবে না ডোন্ট নিড টু কল জাস্ট আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে একটা হাই দিন আপনার টপিক পাঠান যে আপনি কোন টপিকের উপরও ঘটনা শেয়ার করতে চান জাস্ট টপিকটা পাঠালে আমরাই আপনাকে কল দেবো দ্যাটস ইট ভেরি ইজি সো এনিওয়েজ সো এনিওয়েজ বন্ধুরা আমরা আজকের এপিসোডটি আপাতত শেষ করছি তবে শনিবার আবারও দেখা হবে কিন্তু এবার কিন্তু অবশ্যই লাইভ দেখা হবে আগামীকালের এপিসোডটি কিন্তু আমরা একেবারে লাইভ করছি সো অবশ্যই আমরা চাইবো লাইভে আমাদের সাথে কমিউনিকেট করবেন এবং আমাদেরকে ঘটনা শোনাবেন যেখান যে যেখান থেকে আছেন সেখান থেকে ঘটনা শোনাবেন এবং ফাটাফাটি এটি লাইভ আবারও করছি আপনাদের জন্য আপনাদের অনেকের রিকোয়েস্টে আমরা একটু একটু করে আবারও লাইভ করা শুরু করছি আশা করছি আমাদের সাথে থাকবেন পাশে থাকবেন এবং কাছে থাকবেন এবং সাপোর্ট করে যাবেন ভৌতিক কথাকে এবং ভৌতিক কথার যত ঘটনা আছে সেগুলো শেয়ার করবেন মানুষের মাঝে যেন মানুষও জানতে পারে যে কত ভয়ঙ্কর হতে পারে আমাদের সত্য নামক এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক অনেক ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটতে পারে এবং একটা কথা আছে না যে ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশন ইভেন ইট ইজ রিয়াল অবশ্যই রিয়াল বাস্তবতা কখনো কখনো কল্পনা কেউ হার মানায় আর এটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে সো আমাদেরকে ছড়িয়ে দিবেন মানুষের মাঝে এবং আমরাও মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিব অসংখ্য ভৌতিক ঘটনা ইনশাল্লাহ আপনারা সাথে থাকলেই আমরা এক সময় অবশ্যই পারব এনওয়েজ বন্ধুরা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি অবশ্যই আগামীকালের এপিসোডে একদম লাইভ আমি থাকছি মনির ভাই থাকছে এবং থাকছে আমাদের সাথে আরও অনেকে সো আশা করছি আপনারা সকলেই থাকবেন এবং অনেক অনেক ইন্টারেস্টিং ঘটনা শোনানো হবে আগামীকালের এপিসোডে এবং সত্যি বলছি কালকে কিন্তু একটা মারাত্মক এপিসোড থাকছে মারাত্মক ঘটনা থাকছে এবং সেটা কিন্তু মনির ভাইয়ের সাথে রিসেন্ট কালে ঘটে যায় অর্থাৎ দুই থেকে তিন দিন আগের ঘটনা উনি যেটা শেয়ার করছেন সো ট্রাস্ট মি ইউ পিপল গোনা এনজয় দ্য এপিসোড কমন ওকে সো আজকের মতো চলে যাচ্ছে আগামীকাল রাত এগারোটা পনেরোতে আবারও দেখা হবে আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং ভালোবাসা দিয়ে যাবেন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাই